আমরা লেকচার ফাইভ শুরু করছি রোগজিকরণ আমাদের মেইন রোগজিকরণ লেকচার ফাইভ হবে কেন লেকচার ফোর হবে আজকে তাই না লেকচার ফোর হবে আচ্ছা লেকচার ফোর হবে আজকে তো আমাদের মেইন যোগজিকরণ কিন্তু শেষ মেইন যোগজিকরণ শেষ আজকে জাস্ট আমরা হচ্ছে আজকে আমরা যেটা করব সেটার নাম হচ্ছে রোগজিকরণের যে নির্দিষ্ট পাঠ গুলা মানে নির্দিষ্ট জগৎ সেইটা শুরু করব ওকে তো লেকচার ফোর রোগজিকরণের লেকচার ফোরে আমরা নির্দিষ্ট জগৎ করব তো নির্দিষ্ট জগৎ জিনিসটা কি তাহলে একটু দেখি প্রথম ব্যাপার যেটা একটু মনোযোগ দিও আমরা জানি যোগজিকরণের মাধ্যমে আমরা নর্মালি ক্ষেত্রফল বের করি অন্তরীকরণের মাধ্যমে আমরা ঢাল নির্ণয় করতাম তো দুইটা কাজই আমরা করি ক্যালকুলাসে ঢাল নির্ণয় ক্ষেত্রফল নির্ণয় খুব সূক্ষ্ম ভাবে করতে পারি যেমন বকর রেখার ক্ষেত্রে এক একটা পয়েন্টে ঢাল এক এক রকম হয় সেই ক্ষেত্রে কোন পয়েন্টের জন্য এক্সাক্ট ঢাল কত আসবে অন্তরীকরণের মাধ্যমে তেমনি ভাবে বক্র রেখা দিয়ে আবদ্ধ যে ক্ষেত্রফল গুলা সেগুলো এক এক জায়গায় এক এক রকম হয় এবং বক্র রেখা ভেদে সেই ক্ষেত্রফল এর ভ্যালুটা ভ্যারি করে তো সেগুলোর মান যদি অ্যাকুরেট করে বের করতে হয় আমরা ইন্টিগ্রেশনের সাহায্য নেই তো কথা হচ্ছে যে ইন্টিগ্রেশন যখন আমরা করব বা করছিলাম খেয়াল করে দেখো ফার্স্ট অফ অল আমরা যখন নাকি অন্তরীকরণ করছিলাম সেখানে আমরা ঢাল বের করতাম তো ঢাল বের করার সময় আমরা স্পর্শক বের করতাম স্পর্শকের ঢাল গুলা তো দেখো খেয়াল করে সাইন এক্স এর অন্তর যে কজ এক্স ছিল সেটা কি বেরিত আসলে সেটা আমার ঢালের জন্য একটা ফাংশন বের হইতো সাইন এক্স এর গ্রাফের যেই বিন্দুগুলোর ঢাল স্পর্শকের ঢাল সেই ঢাল গুলোর জন্য একটা সূত্র বের হইতো কজ এক্স সাইন এক্স এর অন্তর কজ এক্স মানে হচ্ছে যে সাইন এক্স এর গ্রাফের বিভিন্ন বিন্দুতে ঢালের ভ্যালুটা কজ এক্স দিয়ে বের করা যায় বিন্দুর ভুজ বসাই দিবা এক্স এর জায়গায় তাহলে আমার ঢালের মানটা বের হবে তো কথা হচ্ছে আমি কিন্তু সাইন এক্স এর অন্তর যে কজ এক্স এটার মাধ্যমে এক্সাক্ট ঢাল পেয়ে যায় না বরঞ্চ ঢাল নির্ণয় করার জন্য একটা হেল্পিং হ্যান্ড বা একটা মানে হেল্পিং টুল বা সূত্র পাই সাইন এক্স এর একটা সুন্দর সূত্র হচ্ছে ঢাল বের করার কজ এক্স তেমনি হবে টেন এক্স এর ঢাল বের করার একটা সূত্র হচ্ছে সেক স্কোয়ার এক্স কারণ কি তুমি বিভিন্ন বিন্দু দিবা সেক স্কোয়ারে বসাইতে হবে আগে এরপরে তোমার ঢালটা বের হবে ঢাল আগেই বের হয় না তাই নর্মালি যখন আমরা অন্তরী ঘন্টা করতাম আমরা অ্যাকচুয়ালি ঢাল বের করার জন্য সূত্র বের করতাম ঠিক সেইম ঘটনা ঘটে হচ্ছে ইন্টিগ্রেশনের মধ্যেও আমরা যখন ইন্টিগ্রেশনের জন্য ফর্মুলা গুলো অ্যাপ্লাই করি বিভিন্ন ফাংশনেই উত্তর গুলা পাই তো যে উত্তরটা পাই এটা আসলে ইন্টিগ্রেশনের এরিয়ার উত্তরটা না এটা হচ্ছে এরিয়া বের করার জন্য একটা সূত্র ওকে তো যদি আমি একটু ক্লিয়ার কাট কথা বলি সেটা হচ্ছে যেরকম ইন্টিগ্রেশন অফ কজ এক্স ডি এক্স এটার মান যে সাইন এক্স প্লাস সি তো এই সাইন এক্স বলতে কি বুঝায় এই সাইন এক্স বলতে বুঝি যে কজ এক্স এর গ্রাফটার যে কোনো যে কোনো সেগমেন্ট তুমি যদি নাও কতটুকু জায়গা সে দখল করে তা তুমি সাইন এক্স দিয়ে বের করতে পারবা এখন খেয়াল করে দেখো আমি যদি গ্রাফটা একটু আঁকি কজ এক্স এর জন্য এরকম আসে আমাদের গ্রাফটা ওকে তো এটা হচ্ছে আমার কজ এক্স এর গ্রাফ এটা হচ্ছে আমার কজ এক্স এর গ্রাফ এখন খেয়াল করো কজ এক্স এর গ্রাফ উপর থেকে করে নিচ্ছে নিচে থেকে করে নিচ্ছে উপর থেকে করে নিচ্ছে কথা হচ্ছে যে এরিয়া গুলো কাটছে উপরের গুলা অ্যাকচুয়ালি উত্তর বের করার সময় পজিটিভ চিহ্নে আসে নিচের গুলা নেগেটিভ চিহ্নের আসে ক্ষেত্রফলে তো ধরো আমি যদি চাই যে এই ক্ষেত্রফল বা এই ক্ষেত্রফল বা জাস্ট এইটুকুর ক্ষেত্রফল এই যে ক্ষেত্রফল গুলা তাহলে আমি যদি ক্ষেত্রফল বের করতে চাই যে এই যে আমার কজ এক্স এর গ্রাফ কতটুকু ক্ষেত্রফল জায়গা দখল করলো ধরো এক সক্ষের সাথে কতটুকু জায়গা সে দখল করলো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি যদি বলি যে এরকম আসবে না দেখো তো এরিয়া গুলা এরকম আসবে না বলো এগুলো হচ্ছে আমার ক্ষেত্রফল হলুদ যে মার্ক করাটা তো কথা হচ্ছে যে যদি ক্ষেত্রফল বের করতে যাই তো সবই তো কজ এক্স এর গ্রাফ আমি বুঝাবো কেমন ম্যাথকে যে এইটুকু জায়গা বের করো সেই জন্য আমি যেটা করি যে বলে দেই যে কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় শেষ শুরুকই শেষ কই যেমন যদি আমাকে বলা হয় যে জাস্ট এই পার্টটা এই পার্টটার ক্ষেত্রফল বের করো দেখো আমি কিন্তু আঙ্গুল দিয়ে এরকম করে দেখাইলাম যে এই পার্টের ভিতরে কজ এক্স এর গ্রাফ আর এক সক্ষ যতটুকু জায়গা নেয় তাহলে এই পার্ট বুঝাই কেমন আঙ্গুল দিয়ে বুঝাইলাম এমনি করে লম্ব রেখা দিয়ে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি কিন্তু এগুলা সুন্দর করে এরকম ফিক্স করে দেব যে এই রাগ থেকে শুরু করে এই রাগ পর্যন্ত এই জায়গাটুকুর মধ্যে কজ এক্স এর গ্রাফ আর এক সক্ষের যেই অংশটা আবদ্ধ আছে সেই আবদ্ধ ক্ষেত্রফলটা বের করতে হবে তাহলে এরকম করে আমি এক্স এর ভ্যালু বা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল রেখা দিয়ে পাঠ করে দিব পার্টিশন করে দিব যে এই বাউন্ডারির ভিতরে কি জায়গা আছে ওইটা বলো যদি মনে করো আমার শখ হয় যে আচ্ছা এইটুকু নাও তাহলে আমার এ
কারণ দেখো অন্তরিক অন্য সময় যেমন আমার এক্সের মান বলে অ্যাকচুয়াল ঢাল বের করতে হইতো যোগাযোগ অন্য সময় এক্সের মানগুলো বলে অ্যাকচুয়াল ঢাল বের করতে হবে আচ্ছা তো ধরো যদি আমি এখন বলি তো যদি আমি এখন বলি যে আমার ঢাল বের করতে হবে অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটা এই জায়গাটা কত আমি একটু গ্রাফের মধ্যে এইগুলো লিখি ভ্যালুগুলা একটা হচ্ছে এক্স ইকাল টু জিরো এটা তোমরা সবাই বুঝো আর সাইন বা কস কত ডিগ্রির মান শূন্য আসে একদম এটা তো বাই কত ডিগ্রির মান শূন্য কস নব্বই ডিগ্রির মান শূন্য তাহলে এক্স ইকাল টু নব্বই আচ্ছা তোমরা রেডিয়ানে দেখলাম কারণ যোগাযোগ অন্তর রেডিয়ানে খোঁখা হয় তো এখন দেখো খেয়াল করে যে আমি যদি এখন এরকম বলি যে আমার এই এরিয়াটুকুই অনলি লাগবে সেই ক্ষেত্রে আমি জিনিসটা প্রকাশ করব কিভাবে সেই ক্ষেত্রে আমি এটা প্রকাশ করব হচ্ছে যে এই যে এরিয়াটা এই এরিয়াটা হয়ে যাবে ইকাল টু ইন্টিগ্রেশন অফ কজ এক্স ডি এক্স কারণটা কি এই গ্রাফটা হচ্ছে কজ এক্স এর গ্রাফ ইন্টিগ্রেশন অফ কজ এক্স ডি এক্স এখন আমার তো বাউন্ডারি আছে যে এক্স ইকাল টু শূন্য থেকে নব্বই ডিগ্রি বা এর মধ্যে সেই বাউন্ডারি ভ্যালু কই বসাবো বসাবো হচ্ছে আমি ইন্টিগ্রেশন সাইনের উপরে এবং নিচে নর্মালি উপরে বড় ভ্যালু বসাই নিচে ছোট ভ্যালুটা বসাই এখন খেয়াল করে দেখো আমি যে এক্স এর মানই বসাবো এটার কি গ্যারান্টি মানে এক্স এর মানি কেন বসাইতে হবে আমি কি ওয়াই এর ভ্যালু বসাইতে পারতাম না ওয়াইও তো চেঞ্জ হইল উপরে ছিল এখানে তোমার বিষয়ে ওয়ানে এখানে চলে আসলো জিরোতে আমি তো এটাও বলতে পারতাম যে ওয়াই গল টু ওয়ান থেকে ওয়াই গল টু জিরো ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে দুইটা আমি লিমিট দিয়ে দিলাম যে কই থেকে কই শুরু হইলো এই যে এটাকে বলা হয় আপার লিমিট এটাকে লোয়ার লিমিট তো আপার লিমিট লোয়ার লিমিট আমি ওয়াই না দিয়ে এক্স কেন বলছি কথা হচ্ছে যে তুমি এখানে আপার লিমিট লোয়ার লিমিটের মধ্যে সেই সব ভ্যালুই দিবা যেটার সাপেক্ষে যেই চলকের সাপেক্ষে সেই চলকের ভ্যালু গুলো বাসাবা এখানে ডি এক্স মানে এক্স এর সাপেক্ষে সেই ক্ষেত্রে উপরে হবে এক্স এর হাইয়েস্ট ভ্যালু নিচে হবে এক্স এর লোয়েস্ট ভ্যালু বুঝছো তাহলে এখানে তুমি এক্স এর হাইয়েস্ট ভ্যালু দেখতে পাচ্ছ নব্বই ডিগ্রি আর এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ এক্স এর হাইয়েস্ট ভ্যালু জিরো লোয়েস্ট ভ্যালুটা জিরো তাহলে তুমি এমনি দিলাম এখন তুমি চিন্তা করো দেখো যে আমার মেইন কাজটা কি মেইন কাজটা হচ্ছে যে এই জায়গা থেকে এই জায়গাতে কতটুকু জায়গা দখল করছে এই জায়গা থেকে এই জায়গার মধ্যে কতটুকু এরিয়া এই এই কার্ভটা কেটেছে তাহলে আমার এই জায়গাটা লাগবে এরিয়াটা লাগবে এখন কেমনে বের করা যায় সেটা সেটা বের করা খুবই সহজ অ্যাকচুয়ালি কেমনে করবো আমি খুব সিম্পলি বলি মেন কথা হচ্ছে তোমার তো এটা দেখেই মনে হচ্ছে যে এক্সের মানি তো এখানে দিয়েছে এক্সের মান বসায় দিই তুমি অ্যাকচুয়ালি বসাবা বাট এখানে ঝামেলা থেকে ঝামেলাটা হচ্ছে এরকম যে তুমি যখন বসাবা ওরটা বসাবা ওরটা বসাবা নাকি দুটোই বসায় ঘর করবা বুঝতে পারছো না তো তুমিটা হচ্ছে এরকম যে যেটা বেশি সেটা আগে বসাও যেটা কম সেটা পরে বসাও আপার লিমিটটা আগে বসাও লোয়ার লিমিটটা পরে বসাও মাঝখানে একটা বিয়োগ চিহ্ন কথা হচ্ছে তাহলে আপার লিমিট বসায় যে ভ্যালুটা পাবো বিয়োগ লোয়ার লিমিট বসায় সেই ভ্যালুটা তাহলে এখন কথা হচ্ছে বিয়োগটা কেন এটা কারণটা কি খেয়াল করে দেখো তুমি যখন নাকি কদের মধ্যে নব্বই ডিগ্রি দিবা তার মানে হচ্ছে নেগেটিভ অসীম থেকে শুরু করে এই নব্বই ডিগ্রি পর্যন্ত এই গ্রাফটা করতে করতে জায়গা কাটছে আরেকবার বলি কথাটা তুমি যদি জাস্ট এরকম লিখো যে কস নব্বই ডিগ্রি এইটা করলে যেই ক্ষেত্রফলটা অ্যাকচুয়ালি আসবে বা যেটা আসবে সেটা হচ্ছে মাইনাস অসীম থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত যেইটুকু জায়গা দখল করে নিচ্ছে বুঝছো তাইলে ভাই আমি একটু বুঝিনি একটু ভালো করে বুঝাই দেন বলি বলি তোমাকে শোনো মানে মেইন থিমটা কি যে আমার তো কজ এক্স ইন্টিগ্রেশন করতে হবে যেমন এখানে তোমার মানে কজ এক্স ইন্টিগ্রেশন করতে হবে করলে তো আমার সাইন এক্স আসবে এই সাইন এক্স এর মধ্যে তুমি সুন্দর করে লোয়ার আর আপার লিমিটটা বসাই দিবা এমনে এমনে লিখবা আগে থার্ড ব্যাকেট দিয়ে লিখবা এখন বসাবাতে বসানোর সময় তুমি যদি মনে করো এখানে সাইন নব্বই ডিগ্রি দাও এটার মানে হবে হচ্ছে মাইনাস অসীম থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত কতটুকু জায়গা দখল করে সে তুমি যদি এখান থেকে বিয়োগ করে সাইন জিরো বসায় দাও তার মানে হচ্ছে এই পুরো অসীম জায়গার থেকে শুরু করে এখন তো ধরো যদি বলি শুধু সাইন জিরো এটা মানে কি মানে হচ্ছে মাইনাস অসীম থেকে শুরু করে জিরো পর্যন্ত কতটুকু জায়গা সে দখল করছে এখন দেখো তোমার লাগবে এটা কি লাগবে এটুকু না তাইলে তুমি যদি পুরো এইটা জানো আর এইটা জানো তাহলে বড়টার থেকে ছোটটা বিয়োগ দিয়ে দিলে খালি এটুকু আসবে না বলো ওই কাজটা করছে এখানে যে বড় ভ্যালু বিয়োগ ছোট ভ্যালু ইকল টু এই মাঝখানের জায়গাটা বুঝছো এই কারণে হচ্ছে আমরা আপার লিমিট মাইনাস লোয়ার লিমিট এমনি করে দেই তাহলে আরেকবার বলি তুমি যখন জাস্ট নব্বই ডিগ্রি দিচ্ছ তার মানে হচ্ছে মাইনাস অসীম থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত কতটুকু জায়গা সে নিচ্ছে ওকে আচ্ছা তারপরে এখানে একটু ব্যাপার আছে মাইনাস অসীম মাইনাস অসীম দুইটাই কাটাকাটি অগ্নি করে তুমি জিরোর থেকেও চিন্তা করতে পারো যাই হোক আমরা এত কঠিন দিকে না যাই ওকে তো তুমি এভাবে চিন্তা করো যে মাইনাস অসীম থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত কতটুকু জায়গা নিচ
এক বর্গ একক এক বর্গ একক এই হচ্ছে আমার উত্তর কারো যদি কোন প্রশ্ন থেকে থাকে এর মধ্যে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো কারো যদি এর মধ্যে কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারো ওকে সহজ জিনিস তো আমি ইচ্ছা করি একটু সময় নিয়ে বুঝাইলাম এই জিনিসটা কারণ ফিল করা জরুরি দেখে আশা করি হয়ে গেছে এতক্ষণে সহজ জিনিস ছিল ওকে চলো সামনে আগে যাই এর পরবর্তী পড়া হচ্ছে ধরো এই যে এটা এই অঙ্কটা আমাকে দিল এখন আমরা ম্যাথ গুলা করবো তাহলে আমার প্রথম প্রসেসটা কি প্রথম প্রসেস হচ্ছে যে ধরো তো একটা মিনিট হুম তাহলে আমার প্রথম প্রসেসটা কি প্রথম প্রসেসটা হচ্ছে এরকম যে আমি নর্মাল নিয়মে ইন্টিগ্রেশনটা করব খেয়াল করো আমি নর্মাল নিয়মে ইন্টিগ্রেশনটা করব করার পরে আমি আপার লিমিট লোয়ার লিমিট লেখার জন্য একটা থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে উপরে নিতে ডান সাইডে যায় বসাবো তারপরে আমি উপরে যা আপার ভ্যালুটা সেটা বসাবো এটার মধ্যে উত্তরের মধ্যে ইন্টিগ্রেশনের উত্তরের মধ্যে মাইনাস লোয়ার লিমিট যায় সেটা বসায় দিয়ে অ্যাকচুয়াল বিন্দু বা অ্যাকচুয়াল মান নির্ণয় করতে পারবো ধরো এই অঙ্কটা যদি বলি প্রথম কাজ কি যে অ্যাকচুয়াল প্রথম কাজ হচ্ছে নর্মাল নিয়মে ডিফারেন্স ইন্টিগ্রেশন করা দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে কি আপার বিয়োগ লোয়ার করা ঠিক আছে নর্মাল নিয়মে যদি এটাকে ইন্টিগ্রেশন করতে চাই খেয়াল করো এখানে ওয়ান প্লাস লোন এক্স আছে এখানে ওয়ান বাই এক্স আছে তুমি নিজেই বুঝতে পারছো যে কোনটাকে জেড ধরতে হবে ভাইয়া জেড কেন ওই যে মনে নাই যে নন লিনিয়ার ফাংশন হলে জেড ধরতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে তুমি এখানে কি করবা প্রথম ব্যাপার হচ্ছে যে তুমি যেটা করবা দাঁড়াও ফার্স্ট অফ অল তুমি এখানে জেড ধরো বলা হচ্ছে কি জেড ইকাল টু কাকে ধরো বলো তো দেখি যত বেশি জিনিস জেড এর মধ্যে নিয়ে আনা যায় তুমি যদি ওয়ান প্লাস লন এক্স কে জেড ধরো ওয়ান বাই এক্স কিন্তু অন্তর যেভাবে পাবা इंटीग्रेशन प्रथमिट लोअर लिमिट बसा दी इन এইখানে একটা গন্ডগোল আছে এটা ভুল হয় কেন ভুল হয় বলি তোমাকে আগেই শেখানো হয়েছিল যে এই জায়গায় যে ভ্যালুটা আসবে সেটা বসবে হচ্ছে কার সাপেক্ষে অন্তর কার সাপেক্ষে যোগাযোগ করানো হচ্ছে সেই ভ্যালুটা এখানে হচ্ছে জেড এর সাপেক্ষে তাহলে এটা জেড এর ভ্যালু হবে জেড এর ভ্যালু হবে তাহলে এটা আপার লিমিট হচ্ছে জেড এর হওয়া উচিত এটা লোয়ার লিমিট হচ্ছে জেড এর হওয়া উচিত বাট এইখানে কার ভ্যালু এগুলো এগুলো অ্যাকচুয়ালি এক্স এর ভ্যালু বিকজ কোয়েশন তো এক্স এর হওয়া ছিল তাহলে এইখানে তুমি এক্স এর ভ্যালু লিখলে চলবে না তাহলে জেড বানাইতে হবে কারণ তোমার এখন অন্তর বা যোগজ হচ্ছে জেড এর সাপেক্ষে তাহলে তুমি এখন এগুলোর মান জেরে কনভার্ট করবা কেমনে এটার সিস্টেমটা খুবই সহজ অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে তুমি জানো যে এক্সি কল্টা এত এক্সি কল্টা এত তুমি যদি জেরে কনভার্ট করতে পারো তাহলে দেখো একটা ছোট বক্স করে ফেলবা বক্সটা দেখাইতে হবে পরীক্ষা হলে নেলে নাম্বার কাটে আর ভর্তি পরীক্ষার সময় বক্সটা না দেখাইলেও চলে ফুল নাম্বার দেয় এখন দেখো মনোযোগ দাও একটু তোমার এখন আগে ছিল এক্স এর ভ্যালু এখন লাগবে জেরের ভ্যালু খেয়াল করো একটু মনোযোগ দিও যে এক্স এর ভ্যালু দুইটা ছিল ই কিউব আর ওয়ান তাহলে দাও এখানে ই কিউব আর ওয়ান এক্স এর ভ্যালু ই কিউব হইলে এটার ভ্যালু কত আসে দেখো ই কিউব কিউব টু বাইরে নাও তো লন এর মান ওয়ান তাহলে ওয়ান প্লাস থ্রি মানে ফোর সেটার মান ফোর আর এক্স এর জায়গায় তুমি যদি ওয়ান দাও লন ওয়ানের মান মনে হয় জিরো আমি একবার চেক করে নেই লন ওয়ানের মান আমার জানার মধ্যে জিরো আর কি দেখি তো লন ওয়ান হ্যাঁ জিরো লন ওয়ানের মান জিরো তো সেই ক্ষেত্রে তুমি যখন নাকি এখানে এক্স এর মান মানে ওয়ান বসাবা তাহলে এটা লন ওয়ানের মান এটা জিরো তাহলে ওয়ান আসবে অনলি দেখো আমি কিন্তু জেরা দুইটা মান বেকরে ফেলেছে তাহলে এক্স এর আপার লোয়ার লিমিট ছিল এটা এখন আমার সেম ভ্যালু সিমিলার ভ্যালু সিমিলার ভ্যালু বা ইকুই ভ্যালেন্ট ভ্যালু জেড এর মান কত ফোর এবং ওয়ান তাহলে ওই কারণে আমি এখানে করবো কি এখানে সুন্দর করে সুন্দর করে ইন্টিগ্রেশন অফ ফোর অ্যান্ড ওয়ান দিব এই অঙ্ক তো তুমি এবার পারো কেন পারো কারণ দেখো এই যে এবার এই জায়গাটাতে এসে जीरो তো এখন কার জি অফ এক্স এর জন্য নির্ণয় করতে হবে সো দ্যাট আমার প্রথম কাজ হচ্ছে যে ইন্টিগ্রেশন অফ জি অফ এক্স ডি এক্স জিরো থেকে ওয়ান এর মধ্যে সো হোয়াট ইস জি অফ এক্স জি অফ এক্সিস তোমার হচ্ছে যে টু প্লাস এক্স নিচে ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার ওয়ান থেকে জিরো এখন একটুখানি খেয়াল করিও এইসব ক্ষেত্রে তুমি কি করো নিচেটার অন্তর উপরে খুঁজতে দাও যেহেতু নিচে দুইয়ের উপরে ওয়ান খেয়াল করো নিচেরটাকে তুমি যদি অন্তরিকরণ করতে যাও এক্স স্কোয়ার না হয় টু এক্স হবে এই টু কে করবাটা কি এটা একটু গন্ডগোল তৈরি হয় তো এইসব ক্ষেত্রে আমি যেটা সাজেস্ট করি যে তুমি প্রথমত আগে নর্মাল নিয়মে ইন্টিগ্রেশনটা করে নাও এরপরে তুমি লিমিট অ্যাপ্লাই করিও সমস্যা নেই তো নর্মাল নিয়মে যদি ইন্টিগ্রেশন করতে হয় যে 
टू बनाते हाफ निल सूतरा लन टू आस हाथीकरण उत्तर हाथ तुले भारती बोलो बोलो भैया जो अपार लिमिट और लोअर लिमिट बस तक प्लस सी देव लगे ना ना कारण तुम जो सी दाओ रुट टू प्लस लन रुट दैट रेडिया सपेक्षे कथा जेड गंडगोल नो प्रब्लेम मन खराब करें अंक ना पाल समस्या x x 
এক্স এর মান কত তো দেখো জের এর মান তুমি যদি এখানে দুই দাও তাহলে এটা হবে লন টু জের এর মান তুমি যদি এখানে এক দাও এটা হবে লন ওয়ান লন ওয়ান এর মান জিরো হুম এটা হচ্ছে জিরো আছে শেষ একটুকু কথা শেষ তাহলে এখানে হচ্ছে লন টু আর এটা হচ্ছে জিরো তাহলে কজ এক্স এর যোগ কত সাইন এক্স হয় তাহলে সাইন এক্স দিলা আপার লিমিট বসাইলা লোয়ার লিমিট বসাইলা সেই ক্ষেত্রে সাইন লন টু মাইনাস সাইন জিরো তাহলে উত্তরটা কত হবে সাইন লন টু ইজ দ্য অ্যান্সার বুঝছো প্যাকেট দিও এই তো সঠিক উত্তর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারো বোর্ডে আসা অঙ্ক এগুলো এবং ভালো অঙ্ক বড় অঙ্ক হিসাবে আসে এগুলো নর্মালি কতে না একটু বড় অঙ্কই দেয় কারণ এখানে অনেকগুলো পয়েন্ট তো জেড ধরতে হয় লিমিট চেঞ্জ করতে হয় উত্তর বের করতে হয় উত্তরের মধ্যে আবার আপার বিয়োগ লোহার বসাইতে হয় চার নাম্বার কেটে চারটা পয়েন্টই বললাম জেড ধরে কাজ করতে হয় লিমিট বসাইতে হয় দুই নাম্বার গেল নর্মালি যোগাযোগকরণ করতে হয় আবার এটা গেল তিন নাম্বার আবার লোয়ার লিমিট আপার লিমিট বসায় বিয়োগ করতে হয় যে চার নাম্বার বুঝছো দেখো নর্মালি এইচএসসি পরীক্ষায় দশমিকে মার্কিং হয় না ডিরেক্টলি মানে পূর্ণ সংখ্যায় হয় নর্মালি আমি যতটুকু জানি ওকে কোনো কোয়েশন থাকলে শেয়ার করতে পারো ডান লিখে ফেলিও বিডি লিখে ফেলিও বুঝছি এবং ডান চলো সামনে আগে যাই এখন কথা হচ্ছে যে থ্রি থেকে ওয়ান ওয়ান বাই এটা এটা কুমিল্লা বোর্ড বাইসে আসছে কুমিল্লা বোর্ড যতটা কঠিন ভাব ধরুক না কেন আসলে মনটা অনেক নরম বুঝছো কিন্তু তোমরা জানি ওর সাথে কি করেছো আমি তো বুঝি না কুমিল্লা বোর্ড হতে রুম চেতলো কেন এখানে আসলে আমি কি জেদ ধরবো কেন এটা এত সহজ অঙ্ক মানে জেরো দেয় নেই এটা তো কিচ্ছু নেই দেখো তাহলে এটা মানেটা কি এক্স পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি ডি এক্স তাহলে এটার সাথে এক বাড়বে তাহলে এক বাড়লে টু বাই থ্রি হয় এক্স পাওয়ার টু বাই থ্রি বাই টু বাই থ্রি এটা আমার যোগাযোগের উত্তর উত্তরের লিমিটটা বসাই দেবো থ্রি ওয়ান সেই ক্ষেত্রে থ্রি পাওয়ার এটা টু বাই থ্রিতেও মানে থ্রি বাই টু হয়ে যাবে বাইরে থ্রি পাওয়ার টু বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান পাওয়ার টু বাই থ্রি মানে হচ্ছে অনলি ওয়ান থাকবে শেষ এটা হচ্ছে উত্তর তুমি চাইলে এটাকে কিউবিক রুট অফ নাইন লিখতে পারো বুঝোই কেন এটা স্কোয়ার হয়ে যাবে থ্রিটা ওয়ান মানে কিউবিক রুট হবে ঠিক আছে সহজ লিখা হয়েছে কারো কি বুঝতে কোনো কষ্ট হচ্ছে মনে হচ্ছে যে কথার সাথে ঠোঁট মিলছে না এরকম কিছু আমাকে একটু জানাও একজন মনে হয় বললো আর কি বুঝতে কষ্ট হলে জানাবা দেখেন হুম পারফেক্ট চলো এখন হচ্ছে এটা কোয়েশ্চেন কস ফোর এক্স আছে তুমি খুব ভালো করে পারো এগুলা যে এটা সাইন ফোর এক্স বাই ফোর নব্বই জিরো বুঝতে পারছো তো এখন তো আর এগুলোর সময় লাগবেন ওয়ান বাই ফোরটা বাইরে পাঠাই দিবা সাইন নব্বই মানে এখানে দেখো নব্বই যখন পাঠাবা ফোর টু কাটাকাটি করে টু বাই হবে সাইন জিরো সাইন টু বাইয়ের মান জিরোই হওয়া কথা তো সাইন একশো আশি ইন্টু দুই জিরোই হয় তাহলে জিরো মাইনাস সাইন জিরো কিরে এটা কি কোয়েশন করলো ও ইয়াস বুঝছি বুদ্ধি করে বলো এটা কেন হইলো জিরো কারণটা হচ্ছে গিয়ে যে আলটিমেটলি মনে করো এক জায়গা থেকে শুরু হয়ে এই জায়গায় এটার যোগ ফল পজিটিভে মনে করো প্লাস টু আসছে এটা মনে করো মাইনাস টু মাইনাস টু তো যোগ করলে জিরো হয়ে যায় ওইসব কারণে বুঝছো উপরে একটা নিচে আর একটা তো মানে কি বলা যায় দেখে নিউমেরিকাল যোগ করে ফেলেছে বাট ফিল করে করে নেই এটা এটা আলাদা করে বিয়োগ চিহ্ন দিয়ে নো নো লাইক দ্যাট এই আর কি বুঝছো লিখো লিখো জলদি লিখো এটা লাগবে না তুমি মেইন থিমটা বুঝলে হিলো যে কেমনে প্রসেস করলা क्योंकुलेट शुरू करो क्योंकुलेशन আমি কোনো ভুল লিখলেও আমাকে জানাও ওকে 
जीवनता भूल लिखले लज्जाई लगे तुम विभिन्न जन बोलो भाई तुम्हारा बोलो भाई जिज्ञेस कर डिजेडे तो कथा हम सुंदर मतन की मध्य बसा नब्बे शून्य से क्षेत्र लिखे फलो जल्दी लिखो ठीक है उत्तर रुट थ्री बसा लन प्लस थ्री मैं फोर आसन फोर एक बार वन लन वन जीरो हाथ दिए मन मन क्या बुझ उत्तर देखी तो देखी तो देखी तो ना ना दादा तो वियोग तो ना देखिए एक मिनट वन प्लस वन टू है तो टू है तो हाँ टू है दादा तो फिली हाफ गलो ये रुट थ्री बसा दिल फोर रही लन फोर माइनस एट वन बसा दिल लन टू ओ ना ठीक तो यो आल्टिमेटलि फोर भाग टू अच्छा ये तो ठीक है दुई और हाफ टाइम पावर चले ग ना हाफ लन टू हाफ लन टू यस टर भैया भैया 
এইটা দিয়ে এই পৃষ্ঠা দিয়ে এটা নিয়ে গেছিলাম এইচএস পরীক্ষায় দেখো কি অবস্থা আগে ব্ল্যাক বোর্ডে পড়াইতাম তো হোয়াইট বোর্ডে যেগুলা খালি টাই লেগে গেছে অবস্থা শেষ আসো অনেক জীবন দেখেছে এটা আমার তো এটা এখন লিখতে হবে কই লিখবা এই দেখো একটা বাটন আছে কোন বাটনটা জানো এই বাটনটা এটার এই যে আপার লিমিট লোয়ার লিমিট আর মাঝখানে একটা দাগ বানাচ্ছে ফাংশনটা আপার লিমিট লোয়ার লিমিট করে দেখো তো √3 1 আর এখানে ফাংশনটাও জিনিস তাহলে ওকে ম্যাট্রিক্স লেখা ছিল তোমাদের ম্যাট্রিক্সের ই লেকচার বানাচ্ছিলাম আসো তো এখন কথা হচ্ছে এইখানে ফাংশনের জায়গা আমি কি বসাবো x 1 x² এটা তাহলে একটা ভগ্নাংশ উপরে হচ্ছে x নিচে হচ্ছে 1 x² গেল এখন আমার আপার আর লোয়ার লিমিটটা বসাইতে হবে কত কত उत्तर गशमिक नहीं उत्तर गुम चेक कर उत्तर मैं गुण कर নিয়ম তো পারো রিটার্ন এর নিয়ম তো বলতে পারি আর এই সব ক্ষেত্রে তুমি এমনি করে ম্যাথ করে দিবা ভাই এই অঙ্কটা একটু দেখায় ফেলেন সেক স্কয়ার টু ক্যালকুলেটরে নাই তাহলে কি করব তাহলে 1 বাই কজ স্কয়ার দিবা ভাই একটু দেখান দেখান পারি না আসো দেখাই এই যে নাও ক্যালকুলেটর ইন্টিগ্রেশন সাইন দাও সাইন এর পরে তুমি সেক স্কয়ার x বাই 2 লেখা তুমি তাহলে কি লিখবা তুমি লিখবা হচ্ছে কয়েকটা তুমি লিখতে পারো তুমি এখানে লিখতে পারো হচ্ছে ধরো 1 বাই কজ হোল স্কয়ার আমরা লিখতে পারো অথবা এটাকে 1 स्कोर लोअारिमिट बस टू बसाओ
মানে ইন্টু ওয়ান মাইনাস জিরো হয়ে যায় এটা মিলে তো ঠিকই এটা তো দুই আসে এটা হইল না কেন ডিগ্রি ঠিক লিখলাম সবই তো ঠিক লিখলাম দেখো ইজিলি হয়ে যাচ্ছে দেখো এটা ইজিলি হয়ে যায় ফাইভ এইট ফোর মানে ওয়ান মাইনাস জিরো রেডিয়ান মোলে করলে মিলে আর এটা তো ভালো জিনিস এই কাল ঘটে তোমাদের মানে ইএস প্লাস একটু দেখি হতো রেডিয়ানে করলে নিলে মিলে তো সেক্ষেত্রে আমার সাজেশন থাকবে যে কোনো ত্রিকোনমিতিক ত্রিকোনমিতিক কোনো কিছু যোগদীকরণ করার জন্য মাস্ট রেডিয়ানে নিও উচ্চ আদায় হচ্ছে না এখন এটা একটু হয়তো পারে যে ওই সব ক্যালকুলেশন গুলাই এখানে মানে ম্যাচ করা ওই যে বললাম যে সূত্র গুলা ডিগ্রিতে নিলে মিলতো না সূত্র গুলা সূত্র গুলা এই যে বলেছিলাম না যে সূত্র সেক স্কোয়ার যে টু টেন হবে বা টেন এক্স বাই টু বাই হাফ আসবে এই সূত্রটা অ্যাকচুয়ালি রেডিয়ানের জন্য ক্যালকুলেটার হয়তো বা ওইখানে এই চেকিংটা দেয় মেবি মেবি বাট এটা দেওয়াটা উচিত না মানে তুমি হইলে মেশিন তুমি নিজে জানবা যে কি করছো তুমি তোমার মান দেওয়ার ইসে রেডিয়ানে ডিগ্রিতে তুমি ডিগ্রি ভ্যালু নিবা তুমি বুঝো না কেন সব তো দেওয়া ও বুঝবে না কেন আমি এটা কিছু বুঝলাম না না ওই যে রেডিয়ানে করেছি তাহলে হয়েছে দেখ হয় রেডিয়ানে কেমনে করবা রেডিয়ানে নিবা কেমনে ফার্স্ট অফ অল হাতে ক্যালকুলেটরটা নাও দাঁড়া এক মিনিট এই যে ওকে বকা দিয়ে দিচ্ছি কোনো সমস্যা নেই দাবা মেনুতে দাবা দাঁড়া মেনু না দাবা তুমি শিফট দিয়ে সেট আপে দেখো দুইয়ে দাওয়া অ্যাঙ্গেল ইউনিট প্রেস দিস ডাউন দেখো এখানে ডিগ্রি রেডিয়ান রেডিয়ান সো চুজ দ্য নাম্বার টু অপশন জিস রেডিয়ান রেডিয়ানে নেওয়ার পরে তুমি যদি এই কাজটা করো তাহলে দেখবো তো মিলে যাবে এখন খেয়াল করো এই কাজ করার টাইমে এইখানে কিন্তু আমি নব্বই ডিগ্রি দেই নেই আর এখানে দিয়েছি কত দেখো পাই বাই টু সো বাই ডে ফাউন্ড বাবাই দেখো এই যে আমার এটা হচ্ছে পাই দেখা যায় এই দেখো পাই দেখলো যে টেন এক্স পাওয়ার উপরে পাই হলুদ পাই তো তো এই জন্য আমি স্ট্রিফ্ট দিয়ে এরপর হচ্ছে কি আমি এখানে এটা দিলাম তাহলে আমার এই পাই চলে আসে পাই বাই টু আর এখানে জিরো এই ইকুয়াল চাপলে দেখো দুই আসে ওকে রেডিয়ানে করলে দুই আসে বাট এটা আমার কাছে খুব একটা খুশি নেই আমি আর কি ও মেশিন ও জানে না ও কোনো এককে আছে ওই একা করে দিবে না কিছু ব্যাপার স্যাপার আছে যেগুলো আর মানে কত ভ্যালু বসাইতে পারবা কত বসাইতে পারবা না এগুলো ব্যাপার আছে কিছু যেমন কজ নব্বই করলে আবার জিরো হয়ে যায় এগুলো আবার বুঝতে হয় বুঝছো রেডিয়ান এককে নিয়ে যখনই দেখবা সাইন কস টাইন এগুলো আছে রেডিয়ান এককে নিবো ক্যালকুলেটারটাকে ক্যালকুলেটার বসবা হয়ে যাবে গিয়ে আর এমনি তো এটা জানোই কেমনে করতে হয় ওই যে অনু বন্ধু ওপরে নিচে বোন টেকনিক তো জানো নিজ দায়িত্ব এগুলো মোটামুটি সবই নিজ দায়িত্ব থাকবে ওকে এগুলো মোটামুটি সবই নিজ দায়িত্ব থাকবে যেমন এই যে আমরা দেখে তাকাও এখানে দেখি ভালো কিছু আছে কিনা তো সেম সেম যোগ দিয়ে দিবা না বুঝলে জিজ্ঞেস করো খালি কোশ্চেন গুলো তোলো এখন তুমি সবই পারো কারণ এখন পুরোনো অঙ্ক সব পুরোনো অঙ্ক বুঝছো আগের তিন ক্লাস যে পারে সেই অঙ্ক পারবে এই লেকচার গুলো পারবে সে বাকের ট্রাকের দিও বুঝছো নাহলে কিন্তু তোমার এই চলে আসবে ম্যাথের আসবে ওকে লিখা লিখে ফেলো তাতেই লিখে ফেলো সময়টা নষ্ট করিও না তোমার অনেক মূল্য আসো এই অঙ্ক ক্যালকুলেটার এমনি নিয়মটা কি টু সাইন স্কোয়ার আছে ওয়ান মাইনাস কস টু এক্স ওকে তুমি বলে দিলাম জাস্ট কোয়েশনটা তুলো আমাদের অনেকগুলো অঙ্ক আছে ক্ষেত্র ফল রিলেটেড আর কি এখানে যেগুলো যেগুলো নতুন পাবো ওগুলো ওগুলো বলে দেবো দেখাই দেবো এখন নিয়ম তো তুমি পারোই এখন টু সাইন স্কোয়ার যায় কি লিখবা ওয়ান মাইনাস কস টু এক্স বুঝছো বাদ বাকি সিস্টেম তো একই বলো ভারতে যাস বলো বলো আপু সেই ক্ষেত্রে অঙ্কটা কিভাবে করবো 
जिज्ञेस करो पा तुम क्योंकुलेटर कर ले तो अटोमेटिक मिले जो विपरीत क्रमिक फांगशन रेडियन एक रेडियन एक बुझ ना पाल जिज्ञेस करो ना बुझे जिज्ञेस करो निर्धारित बुझे रखबो करते हैं नो 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 दरकार नहीं जस्ट कैलकुलेटर यूज करो कज स्कोर एक्स डी एक्स सेम चट्टग्राम बोर्ड आस नाउ दुई नाउ टू कज स्कोर तेल वन प्लस कस फोर एक्स मात्र मन कर चट्टग्राम बोर्ड देखो रिटर्न मान मजा अच्छा निर्दायित परीक्षारिमिट कर उत्तर मान चले आ मध्य तुम लोअर लिमिट बसा दो परीक्षार आगे दिन मना रखा रेगुलर रेगुलर मना रखते मैं आसे ना रकम जस्ट परीक्षा एम सी की आसते तुम्हें दीछे दाओ तुम इमें शेष करते थको शेष करते थको परीक्षा लिखते इंजिनियरिंग भर्ती परीक्षा कम आट इंजिनियरिंग भर्ती परीक्षा रिटर्ने तो एक एम सिक्यूर भाई बुएट फिली और सिक्योर बुएट रखे मन रखा चिंता करो चिंता करो तेल 
প্রথম টেকনিক একটু বলে দেই যে এখানে তো সাইন স্কয়ার আছে স্কয়ার যেহেতু তুমি করো কি খ স্কয়ার কমন নাও খ স্কয়ার কমন নিলে এই খ স্কয়ার থেকে সেক স্কয়ার পাঠাইতে পারবা আর এখানে হয়ে যাবে টেন স্কয়ার আর এখানে হবে ওয়ান টেন কে জেড ধরলে এর অন্তর হচ্ছে সেক স্কয়ার যাবে বুঝছো এটা আর কি টেকনিক তাহলে আরেকবার বলি যদি নিজে কোথাও দেখো সাইন স্কয়ার প্লাস খ স্কয়ার তোমাকে একটু নিয়মটা একটু মানে ওই একটু দুটো লাইন আগায় দেই মেইন অঙ্কের জন্য যে তুমি এটা করবা কি সিম্পল देनी भलो किसा क्या अंक बोले नहीं बाहर चले जिन लिमिटिंग बसाओ लिमिटिंग बसाओ देखो सुंदर मत उत्तर चले आस मैं मिले दिल बाकी बुझ लिखो अंक ठीक सब ठीक कर देख आगे बुझो आगे जेड जेड धरे जिन कम आ 
আর হচ্ছে গে z প্লাস 1 আর এই হলো d z কত আসবে এই যে এটা হুম d z আসে আর যদি 1 প্লাস সাইন আমার z হয় তাহলে এটা 90 ডিগ্রি বসায় দাও সাইন 90 এর মান হচ্ছে গে তোমার 1 তাহলে এখানে আসে 2 আর এখানে 0 বসাও এই তো দেখো এটা বুঝছো কিনা না বুঝলে জিজ্ঞেস করতে পারো লজার কিছু নাই কি করলাম এইটুকুকে z ধরেছি এইটুকুকে z ধরেছি এইটুকুকে z ধরেছি বুঝছো এইটুকুকে z ধরেছি আর কিছু না দেখো এখন তুমি পারো যে 1/z 1/এত তুমি আংশিক ভগ্নাংশ করবা বুঝছো a/z আর a/এত তুমি যদি डायरेक्टली লিখো পরীক্ষা খাতায় কোনো সমস্যা নাই থাম রুল ইউজ করে লিখতে সমস্যা নাই কারণ এই অঙ্ক তো চার নম্বরের অঙ্ক চার নম্বরের অঙ্কের মধ্যে এইটা এই এইটার কাজ যে করলা ফাংশনের কাজ যে করলা এখানে হচ্ছে এক নাম্বার প্রথম ব্যাপার এক নাম্বার গেল দ্বিতীয় কথা তুমি যদি এখানে এইটাকে যে z ধরতে হবে বুঝেছো এখানে গেল দুই নাম্বার এইটাকে তুমি যে কষ্ট করে আংশিক ভগ্নাংশ করে থাম রুল ইউজ করে করো সমস্যা নাই ভাঙতে যা পারছো এরপর তো অন্তরি গণ করছো ওটার মধ্যে হচ্ছে তিন নাম্বার লাইন এখন ভাঙার মধ্যে ওরকম লাইন নাম্বার নাই মানে অন্তরি গণ তুমি করতে পারছো এটাকে এটা তিন নাম্বার এরপরে তুমি লোয়ার মাইনাস আপার করবা আর একটা নাম্বার চার নাম্বার শেষ যে খত আসছে চার নাম্বারে হ্যাঁ রিসেন্টলি আসছে আমার জানা মতে যে একুশ বোর্ডে আসছে কারণ তোমাদের দুই ব্যাচ এক ব্যাচ সিনিয়র দুই ব্যাচ সিনিয়র ওকে তো দেখো পারবা কিনা বুঝছো এই আংশে ভগ্ন সমাত্র যে করাইলাম ওইটা ওই ওই নিয়মে এটা কোনো কোয়েশন আজকের ম্যাক্সিমাম মানে টেন পয়েন্ট ফাইভ করছি আমরা এখন টেন পয়েন্ট ফাইভের ম্যাক্সিমাম অঙ্ক হচ্ছে তোমাকে আমি মানে পুরোটা শেষ করা সময় নষ্ট হবে তোমার অনলি কারণ ক্ষেত্রে ফল আমি সময় দিতে যাচ্ছি ক্ষেত্রে ফল অনেক কিছু করোনার মতো জিনিস আছে ওকে নতুন জিনিস পাবো আর কি যেমন এই অঙ্কটা ধরো এখানে কি করতে হবে দেখো সাইন থ্রি এক্স আমাদের কোনো প্রবলেম নেই সাইন স্কোয়ারের প্রবলেম সাইন স্কোয়ারকে কি করবা ওই যে সূত্র যেটা ছিল বাইরে একটা হাফ নিয়ে তুমি এখানে টু সাইন স্কোয়ার মনে করে সূত্র ভাঙায় দাও সূত্র ভাঙায় তারপরে গুণ দিবা মানে যে এস 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 ওগুলো করবা একটু আঘায় দিয়ে দিই अंक थ्री जनी मोटामुटी भलो है खुजना
তাড়াতাড়ি করো ওকে আমাদের টেন পয়েন্ট ফাইভ শেষ এর মাধ্যমে এর মাধ্যমে আমাদের টেন পয়েন্ট ফাইভ শেষ আমরা এখন নতুন অঙ্কের দিকে চলে যাব তার কি কোনো জিজ্ঞাসা আছে এর মধ্যে সাইন দিয়ে করলো কি সেম আসতো হ্যাঁ হ্যাঁ সেম মানুষ তো সাইন দিয়ে করলো সেম মানুষ তো সমস্যা ছিল না ঠিক আছে ঠিক আছে এই তো এখন আমার আচ্ছা আচ্ছা মানে কিছু এমসি কিউ আমি রেখেছি लिखबा प्रश्न যে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারবা লজ্জা পাওয়ার কিছু নাই আমি তোমাদের ভাইয়াই জিজ্ঞেস করো সমস্যা নেই ঠিক আছে পরবর্তী পার্ট ই পাওয়ার মাইনাস এক্স ডি এক্স খুব ভালো করে পারো ওইগুলো কেমনে করতে হয় ক্যালকুলেটার বসাবা অথবা তোমার স্টক হলে ই পাওয়ার মাইনাস এক্স বাই মাইনাস ওয়ান ওটা ভ্যালু বসাবা সব খুশি মতন ওকে নিজ দায়িত্ব খালি স্পিডে লিখো তুলো সামান্য তুলো থাকো এগুলো এগুলো তুমি পারবা আজকে টেন পয়েন্ট ফাইভে তো তোমাকে অনেক কিছু করাবো তা নাই টেন পয়েন্ট সিক্স আছে অনেকগুলো অঙ্ক আছে টেন পয়েন্ট সিক্সে मन मन कर तुलना আর করাইতে পারবো না এই গ্রুপে ক্লাস আমার ভালোই লাগতো আসলে ক্লাস গুলো করানোর জন্য আমাকে মনে রাখবা তোমার ভুলে যাবা তুমি অবশ্য ভুলে যাও আসলে দিন শেষ মনে আছে ক্লাস সিক্স এ থাকতে কে পড়াইতো ক্লাস সিক্স এ তোমার সবচেয়ে ফেভারিট টিচার মনে আছে ক্লাস টেন এর ফেভারিট টিচার মনে আছে ভুলে যাবা 
प्रश्न भाई बुझे नहीं मुख मुखे मैं क्योंकुलटर चेक <laughs> भारती गत बचर ओ भाई रे भाई गत बचर ना कि बुड्स मान मेडिकल मन
এই তো ডান এ তোমরা তো প্রো এরপরে এটা বলে এটা তো আরো পান্তা ভাত মার্কা অঙ্ক কত হবে ক্যালকুলেটার দিয়ে করে ফেলতে পারো দশ বোর্ড বাইশে আসছে আর এমনি যদি করতে চাও সূত্রটা শর্টকাট শিখেছিলাম মনে আছে এই দুটা ডিফারেন্স দুটা ডিফারেন্স যদি সেম হয় তাইলে ই পাওয়ার এই দুটা ডিফারেন্স মানে ই পাওয়ার ফোর এক্স বাই ফোর এর মধ্যে তুমি লিমিট বসাবো হচ্ছে ওয়ান থেকে জিরো তাহলে ওয়ান বসাইলে একবার জিরো বসাইলে আরেকবার তাহলে ওয়ান বাই ফোর হবে এটা হবে মেবি হম এটা হবে মনে আছে শর্টকাটা মনে আছে শর্টকাট গুলো ঠিকবা কাজে লাগবে বুঝছো কাজে লাগবে আর বাঠায় বেশি করে প্র্যাকটিস করিও এগুলো অঙ্ক এটা কিন্তু ভুলে যাবা গিয়ে তাহলে যদি আমার এই দুইটার এই দুইটার ডিফারেন্স সেম হয় তাহলে উপরের বড় বিয়োগ নিচের বড় ফোর এক্স ফোর এক্স বাই ফোর তাহলে বুঝছো তাহলে ওই যে বাই ওয়ান বাই ফোর দেখলাম খালি এটার মধ্যে আছে তাহলে এটাই উত্তর হওয়া উচিত তা একবার টাইম এটা দেখলাম যে ওয়ান বসায় দেখলে কি হয় তাহলে ওয়ান বসালে ফোর জিরো বসালে তো জিরোই হয়ে যায় কি বুঝলা আসো আসো পরবর্তী পার্ট এই যে এটা এক দুই দিন দশের বোর্ড বাইশে এটা হইলে অন্তরজ এটা ইয়াস যুবতীকরণ চেক মেরে দেখবা চেক মেরে দেখবা এখন কথা হচ্ছে যে ভাই এফ হক টেন এক্স বলতে কি বুঝি সেটা হচ্ছে যে এক্স এর জায়গায় টেন এক্স মানে রুট টেন এক্স তুমি জানো খুব ভালো করে রুট টেন এক্স আর উপরে সেক স্কোয়ার নিচে রুটের ভিতরে থাকা টেন কে অন্তরীকরণ করলে সেক স্কোয়ার আসে তাহলে টু ইন্টু এটা আসবে টু ইন্টু হাফ উফ হবে না টু হবে টু পরবর্তী চিন্তার বিষয় ক্যালকুলেটার দিয়ে করা যাবে ক্যালকুলেটার তুমি এক মিনিটে করে ফেলবা আরো কমে করবো বিশ সেকেন্ডে কিন্তু জানতে চাচ্ছি তারও নিজেরটা যদি আমি জেড স্কোয়ার ধরি কি করলেন এটা আমি মেন নিয়মটা দেখছি এটা যদি ওইটা মেন নিয়ম হয়তো আসবেন আর এক্স বলতে এক্স মানে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস জেড স্কোয়ার নিচে হচ্ছে গিয়ে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স মানে জেড স মানে এটার মেন নিয়ম দেখতে চাচ্ছিলাম মেন নিয়মটা কি হয় হম মানে আমি জানি তুমি এটা এমসি করতে পারবা খেয়াল কি করা যায় এবং অ্যাকচুয়ালি আমি তো জানি তাও না মানে আমার তো মুখস্থ নাই এগুলো কয়টা মুখস্থ করবো সূত্র বলো সবকিছু ফিলিংস হোয়াট ইজ ফিলিংস ভাই আমি মেন থিম গুলো জানি অঙ্ক অ্যাকচুয়ালি কি কি ধর্ম মানে এটুকু আমি বিশ্বাস করি বা জানি আর হচ্ছে এরপরে অঙ্কগুলো মনে মনে একটু দূর আগায় দেখি যে অঙ্ক মিলতে চায় কিনা 
তো এখানে যেটা করলাম ওয়ান মাইনাস জেড এক্সটাকে জেড স্কোয়ার ধরলাম বা কেমনে বুঝলেন যে জেড স্কোয়ার ধরতে হবে জেড স্কোয়ার ধরলে রুটটা কাটাকাটি যাতে টু প্রকার হতে পারে ওয়ান মাইনাস এক্সকে আমি ধরলাম জেড স্কোয়ার অন্তরীকরণ করলাম তাহলে টু জেড ডি জেড বাই ডি এক্স ইকাল টু মাইনাস ওয়ান ওই ডি এক্সটাকে পাঠা পাঠা দিলাম এটা হলো তাহলে মাইনাস ডি এক্স এর মান টু জেড ডি জেড লেখা যায় তাহলে শুধু ডি এক্স এর মান মাইনাস টু জেড ডি জেড লিখলাম আচ্ছা এখন দেখো উপরে আমার তো খালি ডি এক্স এর একটা এক্স ছিল তাহলে আমার এক্স লাগবে এক্স কই পাই এখানে পাচ্ছি এক্স ওই সেটে নিলাম প্লাস এক্স ইকাল টু ওয়ান মাইনাস জেড স্কোয়ার আশা করি বুঝছো একটু কুচি হইলো নিচে আমার রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এক্স আছে আমি ওয়ান মাইনাস এক্স এর জায়গায় লিখতে পারি জেড স্কোয়ার গেল এইটা এখানে জেড হয়ে যায় এই জেড এজেড টাকা গেল টুটা বাইরে পাঠা দিলাম মাইনাস এটার সাথে ম্যাচ করে জেড স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান হইলো এই যে জায়গা চলে আসছে আচ্ছা চলো সামনে আগে যাই এখন দেখো এই অঙ্কটার দিকে দেখাও যে আহ এটার দিকে তাকাও কি বলতে যাচ্ছ লন টু আর জিরো এইটা হ্যাঁ নিচের টাকা অন্তরে কন করলে উপরটা চলে আসে তাহলে তুমি কিন্তু এটা দিয়ে ডিরেক্টলি লন দিয়ে করে ফেলতে পারো ওকে নিজ দায়িত্ব এটা ঠিক আছে ওকে চলো সামনে আগে যাই এর পরের যে অঙ্কটা সেটা হচ্ছে এটা এটাও খুব সহজ সুন্দর সোনামণি মার্ক অঙ্ক ও ওয়েট 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 এটা আবার তো নির্দিষ্ট জগজই না আচ্ছা এটা তুমি পারো অলরেডি মানে এখানে ভুলে চলে আসছে আগে দেওয়া উচিত ছিল এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার নিচে এফ অফ এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে এই এক্সের জায়গায় লিখতে হবে এক্স মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর প্লাস মানে শুধু এক্স থাকে আর এখানে ই পাওয়ার এক্স ডি এক্স এটা হচ্ছে যে ই পাওয়ার এক্স এর ই পাওয়ার এক্স এর সাথে দুইটা ফাংশনের যোগ ফল থাকে যার মধ্যে এক ফাংশনের অন্তর হচ্ছে আরেকটা ওই প্যাটার্ন এটা বইটা মনে হয় দুইবার আসছে এর আগে এটা এইটা সেই জন্য ইম্পর্টেন্ট এটা একটু পরে চলে আসছে এই এই সৃজনশীলটা পরে চলে আসছে ভুলে কতদিন করানো উচিত ছিল এটা স্টার্ট দিও এফ অফ এক্স মাইনাস ওয়ান কিভাবে এক্স হইল এটাকে সবাই বুঝছো না বুঝলে জিজ্ঞেস করো লজ্জা পায় না এফ অফ এক্স মাইনাস ওয়ান কিভাবে শুধুমাত্র এক্স হয়ে গেল বুঝছো এমন কেউ আছে বুঝো নাই বুঝছো তাহলে মানে এই এক্স এর জায়গায় একটা লিখবে এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস আর প্লাস ওয়ান কাটাকাটি ভাই এত এক্সট্রা কথা বলে পারবা নিজ দায়িত্ব শুনো এইসব অঙ্কের মধ্যে আবার ডিরেক্ট সূত্র কথা রেখেও না যে এক্স লন এক্স মাইনাস এক্স আর নিচে এখানে দুই দিয়ে ভাগ দিয়ে দিবা বাবা এটা করিও না বুঝছো এটা কিন্তু সূত্র না মেয়ে নিয়মে করবা এটাকে ওয়ান অমন নিবা তারপরে করবা অঙ্ক করা শেষ হইলে আগে আসবে এক্স লন এক্স মাইনাস এক্স বাই হোল বাই টু এরপরে তুমি হচ্ছে লোয়ার আর আবার বসাই দিবা একটা একটা করে লিখো 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 জলদি লিখো লজ্জা মধ্যে সব তো আর নেওয়া যাবে না আমি নির্দিষ্ট একটা পার্ট করে দিই কেমনে পার্ট করি লম্বা লম্বা দুইটা দাগ দিই তো ওই দাগুলো অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে গিয়ে যে বায়কের সমান্তরাল তার সমীকরণ আমরা লিখি হচ্ছে এক্সিকল টু এ এক্সিকল টু বি এরকম করে করে তো সেই ক্ষেত্রে আমার যদি এই যে মাঝখানের এরিয়াটুকু দরকার হয় তখন আমরা দেখি যে এই এরিয়াটা কি কি তার আবদ্ধ আছে এই একটু ভালো করে ফিল করো একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা এখন বলবো তুমি পারলো কথাগুলো শোনো কারণ সামনে যত দিন যাবে অত হচ্ছে জিনিসগুলো কঠিন হতে থাকবে তত বেশি কঠিন হতে থাকবে তো ওগুলোকে মোকাবেলা করার জন্য এই কথাগুলো জরুরি তো ভালো করে বুঝো তাহলে তোমার একটা এরিয়া আছে এরিয়ার দেখো তুমি কি কি তার আবদ্ধ আছে তুমি দেখতে পাচ্ছ একটা হচ্ছে ওয়াই কল টু সামথিং রেখা দুইটা সরল লেখা এক্সিকল টু এক্সিকল টু বি আর একটা হচ্ছে এক্স অক্ষ তাহলে চারটা জিনিস দ্বারা আবদ্ধ আছে তাহলে 
এখন খেয়াল করবা যে তুমি যদি এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করো তাহলে এক রকম ওয়াই এর এক্স এর সাপেক্ষে যোগজীকরণ করো তাহলে এক রকম ওয়াই এর সাপেক্ষে যোগজীকরণ করলে এক রকম খেয়াল করবা সব সময় যে তুমি এক্স এর সাপেক্ষে যোগজীকরণ তখন করবা যখন নাকি দেখবা এই জায়গাটা বা আবদ্ধ জায়গাটা এক্স অক্ষের সাথে একদম আটকানো আছে আরেকবার বলি তুমি এক্স এর সাপেক্ষে যোগজীকরণ তখনই করবা যখন দেখবা যে আবদ্ধ ক্ষেত্রটা এক্স অক্ষেটা একদম লেফটে আছে মানে পুরো কমপ্লিটলি আটকানো আছে দেখো কমপ্লিটলি আটকানো প্রথম পয়েন্ট তৃতীয় পয়েন্ট তুমি যদি দেখো যে আমার যে আবদ্ধ অংশ আছে তার এমন দুইটা পার্টিকুলার লাইন আমি পাচ্ছি বা দুইটা পার্টিকুলার বাউন্ডারি আমি পাচ্ছি যেগুলোকে এক্স ইকল টু দিয়েই লিখা যায় যেমন এক্স ইকল টু এক্স ইকল টু বি এরকম ভাই এগুলো কেন বলছেন অঙ্ক করার না আপনি তো অঙ্ক করালেই তো হয় এত কঠিন কথা কেন বলছেন এগুলো মেন কথা হচ্ছে যখন নাকি দুদিন পরে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে যাবা দেখবে এক্স এর সাপেক্ষে যোগাযোগীকরণ হয় ওয়াই এর সাপেক্ষে যোগাযোগীকরণ হয় ইভেন বুয়েট বলে দেয় ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে যোগাযোগীকরণ মানে ওয়াই এর সাপেক্ষে যোগাযোগীকরণ করে দাও এগুলো বলে বুঝছো তো তখন আরো জিনিসটা গন্ডগোল লাগতে থাকে তো ওই জন্য এখনই ক্লিয়ার করে রাখছি ম্যাথমেটিক্স এর কাজ যেহেতু তোমাকে পুরো ম্যাথ বানানো ভর্তি পরীক্ষার জন্য রেডি করা শুনো আগে তাইলে তোমার তুমি দেখতে পাচ্ছ দুইটা লাইন আছে যা কিনা এক্স দিয়ে প্রকাশ করা যাচ্ছে এখন দেখলো যে মেইন যে বক্র তলটা সেটাকে ওয়াই দিয়ে প্রকাশ করতে পারছো যা একটা এক্স এর ফাংশন এই সব যখন নাকি আলামত দেখবা তখন তুমি এক্স এর সাপেক্ষে যোগাযোগীকরণ করবা তাহলে ভাই একটু আরেকবার কথাগুলো বলেন প্রথম পয়েন্ট যে তুমি দেখবা যে আবদ্ধ থাকবা নর্মালি চারটা জিনিস দিয়ে যে কোনো চারটা জিনিসতে নর্মালি আবদ্ধ থাকে এর মধ্যে যদি দেখো যে এক্স অক্ষের সাথে ফর্ম কমপ্লিটলি একদম টাচ করা আছে তাহলে এক্স এর সাপেক্ষে করাটা খুব মানে দারুণ বুদ্ধি আর কি দ্বিতীয় পয়েন্ট তুমি যদি দেখো যে এরিয়াটা দুইটা এমন রেখা দ্বারা আবদ্ধ যাদের সর সমীকরণটা এক্স ইকাল টু এক্স ইকাল টু মানে একের সমান্তরাল তিন নম্বর পয়েন্ট যেই বক্র তলটা আছে বক্র রেখাটা আছে সেই বক্র রেখাটা ওয়াই ইকাল টু হোক সামথিং বাট এক্স এর মানে মান ডোমেন বা এক্স এর মান ইনপুট নেয় এক্স এর মান ইনপুট নিয়ে বে করা যায় সেটা ক্ষেত্রে তুমি এক্স এর সাপেক্ষে যোগাযোগীকরণ করবা তাহলে এরিয়া কত আসবে এক্স এর সাপেক্ষে যোগাযোগীকরণ তাহলে উপরে আর নিচে এক্স এর মান বসাইতে হবে আর এখানে ওয়াই এর মান বসাবে ইনপুটে ফাংশনটা বসাইলা আচ্ছা উপরে নিচে এক্স এর কোন কোন মান বসাবো দেখবা যে এক্স এর কি কি ভ্যালু আছে এ আছে আর বি আছে এর মধ্যে বড় কোনটা যেহেতু ডান দিকে বড় বাম দিকে ছোট সংখ্যা রেখায় তাহলে এটা তো এক্স অক্ষ থেকে সংখ্যা রেখা ডান দিকে বি বড় এ ছোট তাই বি বড় এ ছোট সে সিম্পল কথা মাঝে মাঝে তুমি এমন দেখবা যে কয়েকটা বক্ষ রেখা একসাথে আবদ্ধ করছে লাইক মনে করো এটা একটা গেল বললো এবার এদের মাঝখানে দুই বক্ষ রেখা ওয়াই গোল টু এফ অফ এক্স আর এটার মধ্যে ওয়াই গোল টু মনে করো জি অফ এক্স এখন বললো দেখো দুইটা বক্ষ রেখা এখন তুমি আবদ্ধ ক্ষেত্র বের করো যে এই বক্ষ রেখা এই বক্ষ রেখা যদি দুইটা বক্ষ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্র হয় সেই ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে খেয়াল করবো কি উপরে কোনটা আছে মানে চিত্রের মধ্যে ছবির মধ্যে উপরে কোনটা আছে খেয়াল করে উপরের মধ্যে হচ্ছে এফ অফ এক্সটা আছে তাহলে উপরের অংশের জন্য তুমি পুরো কমপ্লিট ক্ষেত্রফলটা বের করবা এই যে ছেদ বিন্দু আগে বের করবো ছেদ বিন্দু থেকে শুরু করে কমপ্লিট ক্ষেত্রফল উপরেরটার জন্য আগে বের করবা মানে নিচের এগুলো সহ এক সক্ষ পর্যন্ত মাইনাস নিচের যে অংশটা এটার জন্য এক সক্ষ পর্যন্ত ওই কমপ্লিট ক্ষেত্রফল বের করবা তাহলে তোমার আবদ্ধ অংশের ক্ষেত্রফল বের হয়ে যাবে তাহলে তোমার ক্ষেত্রফল বের করার নিয়ম হচ্ছে দুইটা তুমি যদি দেখো যে একটা বক্ষ রেখা বাদ বাকি তিনটা সরল রেখা আছে সেই ক্ষেত্রে তোমার এই সূত্র দিয়ে হয়ে যায় যদি তুমি দেখো যে না আমার বক্ষ রেখা দুইটা এবং দুই বক্ষ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সেই ক্ষেত্রে তুমি উপরের বক্ষ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্র বিয়োগ নিচের বক্ষ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্র এগুলো তুমি করবা কথা হচ্ছে আবদ্ধ ক্ষেত্র বের করার জন্য তো লিমিট লাগবে সেক্ষেত্রে যদি দুইটা বক্ষ রেখা একজন আজকে ছেদ করে তখন লিমিট হবে হচ্ছে গিয়ে এদের ছেদ বিন্দু গুলার যে লিমিট সেগুলা মানে ছেদ বিন্দু গুলাতে ভ্যালু লাইক এখান থেকে তুমি এক্সের মান পেলে মনে করো টু এখান থেকে এক্সের মান পেলে সিক্স তাহলে এই যে সিক্স থেকে টু এর জন্য উপরের বক্ষ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল নিচের বক্ষ রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রফল উপরটা বিয়োগ নিচের টা করবা তাহলে ক্ষেত্রফল চলে আসবে বুঝছো এখন আমরা কিছু এরকম অঙ্ক করে করে দেখবো যে কি হয় মনে করো তোমাকে বললো ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু এক্স আর ওয়াই ইকাল টু এক্স মাইনাস টু এদের ক্ষেত্রে ফলটা বের করতে হবে যারা আবদ্ধ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ফল বের করতে হবে প্রথম ব্যাপারে আসি তাহলে এইসব অঙ্কের জন্য ছবি আঁকা মাস্ট ছবির মধ্যে এক নাম্বার থাকে দেখো খেয়াল করো ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু এক্স মানে ওয়াই এর মান প্লাস হইতে পারবে মাইনাস হইতে পারবে কিন্তু এক্স এর মান অলওয়েজ পজিটিভ ছবি কেমন আসবে
আবদ্ধ ক্ষেত্র কতটুকু এখন এই জায়গাটা বের করতে হবে খেয়াল করে দেখতে পাচ্ছি যে এই জায়গাটা আসলে দুইটা মানে রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্র হল এরকম না যে এক চক্রের সাথে ওটা নো নো দুইটা দ্বারা সেই ক্ষেত্রে একই নিয়ম ওই যে উপরের অংশের ক্ষেত্রফল মাইনাস নিচের অংশের ক্ষেত্রফল জনি বলো বলো ভাইয়া জনি ভাই এখানে y x 2 এখানে -2 তো ছেদক তাই না ভাই আচ্ছা দাঁড়াও দাঁড়াও একটু ভুল হয়েছে মনে হচ্ছে হ্যাঁ ঠিক বলেছো -2 হবে ছেদক আমি ভুল লিখেছি এই যে না এবার ঠিক আছে এক মিনিট এই নাও মাইনাস টু হম এবার ঠিক আছে তাহলে এখন যদি তোমাকে বলে এটা আমি কি সবচেয়ে বড় অঙ্কটা আগে দিয়ে দিলাম এটা আমি একটু পরে করাই কারণ এটা কয়েক ধাপের অঙ্ক আচ্ছা এই জায়গা তোমার একটু পজ দাও পরের অঙ্কে যাই কারণ এটা কয়েক ধাপের অঙ্ক তো তোমাকে একটু আমার কষ্ট হবে করাই এটা আসো আগে মানে তুমি অতক্ষণে রেডি হবো আর কি এগুলো করতে করতে ভুল আগে চলে আসছে এটা परित्तर लम्बाद्रिक्बाद लम्बेंद्रिक लम्ब एने जगह मान पूरा कतुक माइनस जगह मान तो दी कत उट दिस 
উত্তর চলে আসবে কথা হচ্ছে তোমার কি উত্তর শেষ নো তোমাকে বলা হচ্ছে টোটাল এরিয়া বের করতে সো যেটা করবা দেয়ার ফোর টোটাল এরিয়া টু ইন্টু আপার এরিয়া দ্যাটস ইট লিখে লিখো জলদি লিখো ফার্স্ট এই অঙ্কটা ভালো অঙ্ক দুইটা পরাবৃত্ত সে মধ্যে ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ভালো এটা প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট প্রচন্ড ফেমাস হোক তোমাকে বলা হয়েছে যে একটা পরাবৃত্ত হচ্ছে ভাই স্কোয়ার ইকাল টু ফোর এক্স দ্যাট মিনস দ্যাট মিনস হলো যে এক সক্ষের দিকে হা করে থাকবে মিলে যায় কত আসবে দেখো এই যে একটা ছেদ বিন্দু এই যে একটা ছেদ বিন্দু এদের মধ্যে পার্ট হ্যাঁ ছেদ বিন্দু কেন বের করলেন দেখো এইখানে অ্যাকচুয়ালি দুইটা রেখা মানে দুইটা বক্র রেখা একটা এমনে একটা এমনে তুমি জানো যে দুইটা বক্র রেখা যারা যদি আবদ্ধ ক্ষেত্রে বের করতে হয় সেক্ষেত্রে উপরের বক্র রেখার বিয়োগ নিচের বক্র রেখা তো উপরের যে বক্র রেখাটা সেটা হচ্ছে আমার যে এইটা তাহলে ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু ফোর এক্স নিচের যে বক্র রেখাটা সেটা হচ্ছে এটা এক্স স্কোয়ার ইকাল টু ফোর ওয়াই বা হ্যাঁ আচ্ছা লিখে নি ওকে কথা হচ্ছে তুমি যখন উপরে বিয়োগ উপরের ক্ষেত্রফল নিচে ক্ষেত্রফল বিয়োগ করবা তখন তোমার ভিতরের টোকে চলে আসবে কথা হচ্ছে লিমিট গুলা কেমনে দিবা এই টোটাল এরিয়ার মধ্যে লিমিট বের করার জন্য কি সিস্টেম শিখে গেছিলাম যে নর্মালি তুমি যেটা করবা ছেদ বিন্দু গুলা বের করবা দুইটা আহ ইসের ছেদ বিন্দু ছেদ বিন্দু যখন বের করলা খেয়াল করো দেখো ছেদ বিন্দুর মধ্যে এক্স এর যেই মানটা সবচেয়ে ছোট বুঝবো এটা ছোট মান যেটা বড় এটা বড় মান এটার কিছু ই আছে ব্যতিক্রম আছে বলে দিবো ক্লাস আর পাবা তুমি তাহলে জিরো জিরো এটা কত আসবে এটা আসবে কেমনে বুঝবো কি মানে বুঝবো কেমনে আসবে কত সেটা হচ্ছে তুমি এই দুটাকে ছেদ করো ছেদ করলে রেপে যাবা আপনার একটু ছেদ করে দেখি মানে যদি সমাধান করো তাহলে ওয়াই এর মান কত এক্স স্কোয়ার বাই ফোর বসাও এক্স স্কোয়ার বাই ফোর এটা হচ্ছে ওয়াই ইকাল টু ফোর এক্স হ্যাঁ এক্স পাওয়ার ফোর বাই টোলো ইকাল টু ফোর এক্স 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 কাটা কারণ হচ্ছে জিরো জিরো ওটা বাদ মানে দরকার নেই मान बेर लगे आबद्ध क्षेत्र एरिया टुकु कत এরিয়া 
এর মধ্যে উপরের যে ভ্যালুটা ওখানকার ওয়াই নিয়ে আসবো উপরের টাকা আগে উপরের টা উপরের টার ওয়াই কত হয় রুট যদি করো প্লাস মাইনাস টু রুট এক্স আসবে কথা হচ্ছে প্লাস টু এক্স মানে প্লাস টু রুট এক্স মাইনাস টু রুট এক্স কিন্তু মাইনাসটা নিবে না তোমার লাগবে প্লাস এর পার্টটা বুঝো ফিল করে করো এগুলা মানে এই যে ওইটার জন্য প্লাস টু রুট এক্সটা নিবো আমরা প্লাস টু রুট এক্স একদম সোজা বুঝছো কোন প্রশ্ন থাকলে জানাও যে কোনো প্রশ্ন জানাইতে পারো কোন কোয়েশন আছে সাদিক বলো ভাইয়া সাদিক আবদ্ধ তার মধ্যে উপরের ফাংশন বিয়োগ নিচের ফাংশন এর যোগাযোগ অন করতে হবে এটা কি বুঝছো মানে উপরের টার ওয়াই বিয়োগ নিচের টার ওয়াই দেখো তো বুঝো কিনা দেখো যে কোনো পয়েন্ট তুমি যদি ধরো একটা দাগ দিলা মনে করো এমনে বলো দেখি এই দাগকে তো ছেদ করলো যে আমার যেটা বক্ষ রেখো উপরে কোনটা আছে এটা নিচে কোনটা এটা তাহলে বুঝতে পারছো উপরে ফাংশন কোনটা আছে ফাংশন কোনটা এখন কথা হচ্ছে তো উপরের টার মধ্যে ওয়াই এর মান হচ্ছে টু রুট এক্স দেখো তো বুঝো কিনা জি ভাই মানে সবচেয়ে বামে যে বিন্দুটা ওইটা তো সবচেয়ে কম এক্স ওয়ালা বিন্দু নাকি সবচেয়ে বামের যে বিন্দু তুমি যদি এমনি স্ক্যান করো সবচেয়ে বামে কোনটা আসবে এই পয়েন্ট না সবচেয়ে বামের পয়েন্ট ঠিক কিনা বলো মনে করো স্ক্যান চলছে স্ক্যান করলে এই জায়গাটার থেকে বেশি কোন এক্স আছে নাই তো তাহলে এটাই কি হাইয়েস্ট এক্স না দিস পয়েন্ট তো বাট দা মানে এটা কি ভুজের ইংলিশে বলে গেছি ভুজের এটার ভুজ কত এই বিন্দুর ভুজ কত ফোর রাইট তাহলে এই যে ফোর যেটা এটা আমার টোটাল এরিয়ার অসংখ্য বিন্দু আছে এর মধ্যে হাইয়েস্ট এক্স না বলো ঠিক কিনা ফোর ওই জন্য আমি এটা আমরা হাইয়েস্ট ভ্যালুটা লিখলাম ফোর বুঝছো জি ভাই বুঝতে পারছি এই তো বাদ বাকি তো তো পারবাই রুট এক্স করলে কি হয় এক্স স্কয়ার কে লিখো লিখো জলদি লিখো শেষ করে ফেলো ডান মেনলি ছবিটা এই যে এই কয়েকটা অঙ্গ করলে দেখবো তোমার নলেজ গুলো বেড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ জনি জনি হাত তুলেছে বলো জনি ভাই এখানে এরিয়া বের করার পর লাস্টে দুই দ্বারা গুণ করতে হবে না কেন গুণ করবা দুই দ্বারা নিচেও কি এরকম আবদ্ধ অংশ কি নিচেও আছে নিচেও তো আরেকটাই হওয়ার কথা না কেমনে এটা কি নিচেও আরেকটা আছে এরকম বলো তো হ্যাঁ ওই নিচেও কি একটা আছে এটা বুঝতে পারছো কারণ এটা যদি নিচে করতে হয় তাহলে তো এটাও রুট করতে হবে চারটা হয়ে যাবে তো বুঝছো জিনিসটা ও আগের বারের ক্ষেত্রে সিনারি তো ডিফারেন্ট আগের বারের ব্যাপারটা হচ্ছে যে আগের বারে তো অলরেডি আবদ্ধ আছে এই দুইটা একসাথে মানে একটা ছবির মধ্যেই দুইটা পার্ট আগের বারে কিন্তু এখানে তো তুমি এক জোড়া ছবির মধ্যে দুইটা পার্ট নাই মানে ওর সাথে ওর তো অনেক দূর দূরকার সম্পর্ক এটার মধ্যে একটা পরাবৃত্ত গেছো একটা সরল লেখা গেছো তাতেই যে অংশটা আসছে সেই অংশটা এক সক্ষের সাপেক্ষে প্রতি সম ওই জন্য আমি দুই দিয়ে গুণ করেছি একটা বের করে একটা দুই দিয়ে গুণ কিন্তু এইখানে যে অংশটা আসছে এটা কি এক সক্ষের সাপেক্ষে প্রতি সম যে তুমি দুই দিয়ে গুণ করবা না ভাই তো আবার এখানে ছবি তো তুমি দুইটা আগ বানাচ্ছে এটা নিচেও হবে কিনা নো নো তুমি এখানে মানে এগুলো তো ফিক্স ভ্যালু বলেই দেওয়া ফোর এক্স ফোর ওয়াই এখানে মাইনাস হওয়ার তো পসিবিলিটি নাই কোনো ওই দিকে ছবিটা আসবেই না বুঝছো ওই ছবি তো নাই 
शर्टकाट शेष मन रखते शख मन रखते थीम टा मैं अपने मुखस्त अभिनय कर दरकार नहीं निजे देखते माइनस एरिया सपेक्षे इंटीग्रेशन अफ वाई तो बेकर वाई तो वाई कत आस देखो तो वाई कर ले मध्यू की घटना तो घटे गुमेंट लिमिट मोट क्षेत्रफल 
বুঝছো লিখে ফেলো তুমি পারবা তো মেইন থিমটা খালি বুঝো আগে অঙ্ক তুমি এমনি পারবো অটোমেটিক পারবা অঙ্ক খুব সহজ এগুলো খুবই সহজ অঙ্ক এই ভিতরে যারা সে অর্ধ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ফল পঁচিশ দিয়ে দিয়েছে নিজ দায়িত্ব আগে এটা ছিল লোয়ার লিমিট আপার লিমিট ছিল মাইনাস দুই থেকে দুই এটা হচ্ছে মাইনাস পাঁচ থেকে পাঁচ আসবে যেহেতু ব্যাসার্ধ বুঝতে পারছো না বুঝলে হাত তুলো কেউ যদি না বুঝে থাকো সহজ জিনিস আমার কথায় মাঝে মাঝে চিটাঙ্গা টান চলে আসছে কেউ যদি না বুঝে থাকো হাত তুলো যায় বলো ছনি বলো বের করছ সেই এর মধ্যে তো অসংখ্য বিন্দু আমিও কি বলি এখন এই যে এই পরাবর্ত দ্বারা প্রথম চতুর্ভাগে আবদ্ধ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল সো প্রথম চতুর্ভাগে একটা বৃত্তের এক চতুর্থাংশ থাকে ইউনো বৃত্তের ক্ষেত্রে ফল হচ্ছে পায়ার স্কোয়ার चलक विशिष्ट एक फांगशन चेहरा जी एक्स कमा वाई दुटा चलक देखे एक्स कमा वाई लिखे अरे बोका माइनस पंद्रह प्लस पंद्रह बद बाकी घटना एक ही सेम बुझा गल बंधु बंधु पंद नहीं বিশ্বাস করবো না মানে ধরো আমার যদি কখনো ইচ্ছা হয় যে আমি একটু বিকাল বেলা ঘুরতে যাবো আমি যে বাইরে যাব এটা আমি কি করে জানো আমার ক্লাসরুমের ম্যাসেঞ্জার চ্যাটে লিখি এখানে শত শত মানুষ লিখি আমার আজকে একটু বাইরে বেরোর ইচ্ছে হচ্ছে কেউ কি যাবি ভাই লিটারেলি চার পাঁচ ঘন্টা পরে একজন নখ দেয় তুই কি বাইরে চলে গেছস নাকি এখনো আসস আমি বলি আমি একা একা ঘুরে টুরে চলে আসছি এই হচ্ছে আমার জীবন তোমাদেরকে পড়াইতে পড়াইতে আমার জীবনে এখন আর কোন বন্ধুর সাথে দেখা করতে দেয় না পারি না সবসময় তো ক্লাস থাকে সারাদিন কেউ ডাকলে আমি বলে আমার তো ক্লাস আছে আমি তো বেশি তো তখন ধরো ওরা মনে করে ও আসছে ভাব দেখাইতে ওরা এমনি মনে করে যে ও আচ্ছা ভাই কেউ এখন থাকে না সাথে লেট টিলে আমার কোনো বন্ধু বান্ধব নাই আমি যে ধরো আমার তোমাদের ক্লাস শেষ করে কাজটা শেষ করতে তারা দুটো তিনটা বাজে ফেসবুক নিয়ে আমি কি করবো ডাকি ধরো আমি ফেসবুকে দেখি ও এটা করলো ও ছবি এডিট করলো ও গেল গে মাঝে মাঝখানে আমার এরকম জিনিস দেখি বলো আমি কি দেখি যে মাছ ধরছে ক্ষেতের মধ্যে থেকে মাছ ধরছে বুঝছো কোকা কোলা দিয়ে ক্ষেতের মধ্যে কোকা কোলা দিল এক গাটটি মাছ উঠে গেল সব নিয়ে গেল গে আরে ভাই কোকা কোলা দিয়ে যদি মাছ মানে বুঝতে পারছো এইগুলা আমার ফেসবুকের মধ্যে এমন কিছু জিনিস জিনিসপাতি নাই মানে আমি যে দেখবো না টেন্ট হবো বন্ধু বান্ধব তো নাই তোমাদেরকে যদি আমি ফেয়ারওয়েল দেই আমি থাকবো কারে নিয়ে তোমাদের ক্লাস টাস কিন্তু ফেয়ারওয়েল হবে না আমি মাঝখানে মাঝখানে আসবো আইসা মানে এমনি আলোচনা গল্প গুজব করবো খোঁজা বোঝাব গে ফেয়ারওয়েল হবে এসএসসি পরীক্ষা আগের দিন रेखे दिन भाई 
ঠিক আছে বসে থাকো তোমার জন্য একটা চেয়ার কিনবো বাসায় তোমাকে রেখা দেওয়া হবে সাদিক বলে ভাই একটা বিয়ে করে ফেলেন বিয়ে করবে আমার বিয়ে দিন রাত করি অঙ্ক ঘুমের মধ্যে অঙ্ক করি একবার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম বুঝছো তো বাবা বাসা বসা আমি মনে হয় ডাক্তার কাছে যাচ্ছিলাম না কি একটা জাম তো বুঝই তো রাস্তার মধ্যে ঘুমে সাজায় গিয়ে হ্যাঁ কারণ সারাদিন তো পয়টা থেকে ভাই লিটারেলি ঘুমের মধ্যে না ইন্টিগ্রেশন করছি এত ডিএক্স রুট দাও আব্বু বলে কি আরে আরে ইন্টিগ্রেশন করে না উঠো উঠো তুমি ঘুমের মধ্যে ঘুমাই তো একটু রেস্ট নাও না একটু ঘুমের মধ্যে তো রেস্ট নিবা এই হচ্ছে অবস্থা বুঝছো আমি কি বলবো আর আর বলার নাই আমার ভাটার আশাই নেই আসো এখন দেখো যখন ছোট ছিলাম ইন্টারে পড়তাম মানে ভর্তি পরীক্ষাটা আমার মনে আছে আম্মু ডাকে বুঝছো সকাল বেলা দশ দশটার দিকে ডাকছে আমি উঠি না উঠি না রাতের বেলা ঘুমাইছি আমি আম্মুর কি বলি জানো ঘুমের মধ্যে আরে ফোর পয়েন্ট ওয়ান মতো শেষ হইলো বৃত্তরা শেষ করিনি ফোর পয়েন্ট টু টা একটু একটু বাকি আছে এটা একটু শেষ করি শেষ করে তারপরে উঠবো শেষ লিটারেলি একদম মানে বাস্তব কথা পিওর কথা এটা হ্যাঁ পরে আমার ছোট ভাই আমাকে বলে যে মায়ের তুমি আসে কি বলছো জানো বলি কি পরে বলে যে তুমি এটা এটা বলছো যে তুমি নাকি ফোর পয়েন্ট ওয়ান শেষ করছো ফোর পয়েন্ট টুটা তোমার বাকি ওই জন্য তুমি ঘুমের থেকে উঠবো না ওটা শেষ করে ভাই আমার মানে তোমার থেকে পড়ানোর আগে এই জীবনে ছিল তুমি বুঝতে পারছো আমার সাথে মানে একদম লেজিট কথা এটা অনেস্ট কথা এটা ওকে এই হাল যার থাকে মানুষ তো ভাবে যাবে গেলে কি করে ঘুমের মধ্যে আসো এই হচ্ছে উপবৃত্ত উপবৃত্ত দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ক্ষেত্র হল হ্যাঁ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে ক্ষেত্র হল বের করতে হবে ইউ নো হাউ উপবৃত্ত লুক লাইক আসো এই যে এটা হচ্ছে আমার উপবৃত্ত ওয়াই বিকজ ওয়ারটা বৃত্ত सपेक्षिक That means তুমি যে কোনো একটা অংশ বের করবা দেন মাল্টিপ্লাই বাই টু তো সেই ক্ষেত্রে টোটাল এরিয়াটা আসবে তো অন দ্যাট নোট তোমার যেটা করতে হবে যে তুমি যদি একসঙ্গে সাপেক্ষে করো দ্যাট মিন্স তুমি আপার আপার এরিয়াটা বের করবা দেন টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবা তুমি যদি ওয়াইকে সাপেক্ষে করো তাহলে হচ্ছে কি রাইট সাইডটা বের করবা দেন টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবা ইউ নো ওয়াট আই মিন তো সেই ক্ষেত্রে আমি যদি আপারটা বের করি যেহেতু আপার দিয়ে করাচ্ছি এতক্ষণ ধরে এই যে এই জিনিসটা এটা চেহারা এরকম কেন ওটা সুন্দর করি ও ঘুমের থেকে ওটা চলে আসছে ওকে একটু পরিপাটি করে সাজায় দেই পি স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই টু স্কোয়ার ইকাল টু ওয়ান সো ইউ যে এক্স এর মান হাইয়েস্ট হচ্ছে তিন মানে এক্স বরাবর যাবে দিকে দিকে তিন ওয়াই এক্স বরাবর হাইয়েস্ট যে রেডিয়াস বেসার দুটো এটা দুই তো আমি যেহেতু এক্স অক্ষের সাপেক্ষে করছি তাহলে আমার এই দুইটা পয়েন্ট লাগবে তাহলে এক্স অক্ষের ভ্যালুগুলোই দরকার হাইয়েস্ট রেডিয়াস যেহেতু থ্রি থ্রি কমা জিরো মাইনাস থ্রি কমা জিরো তো সেই ক্ষেত্রে আপার এরিয়া যেটা মাইনাস থ্রি থেকে প্লাস থ্রি এর মধ্যে আমার যে ওয়াইটা আছে সো হোয়াট ইস ওয়াই কেয়ার তার নং ছত্রিশ তো তাহলে ফোর এক্স স্কোয়ার আমি ছত্রিশ দিয়ে গুন দিয়ে দিচ্ছি সবাইকে নাইন ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু ছত্রিশ নাইন ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু ছত্রিশ মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার আবার কি অঙ্ক এটা এমন কেন দেখতে আচ্ছা থাক ছোট সোনামণি অবস্থায় ওয়াই কল টু প্লাস মাইনাস এই নয় কুলটা বাটা বাটাই দিলে ওয়ান বাই থ্রি রুট ওভার থার্টি সিক্স মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার এই এটা হচ্ছে ওয়াই এর মান এখন এটা প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই দুইটা আছে তো তুমি দেখতে পাচ্ছ ওয়ান বাই থ্রি করে করে হুম তাহলে তুমি উপরটা নাও যেহেতু আপারটা দিতে পারে গুন দিবা ওয়ান বাই থ্রি রুট ওভার ছত্রিশ মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার এর রুট এই হচ্ছে আমার আপার এরিয়া দেন আর করবাটা কি জীবন্ত শান্তির এখন এক্স এর মান ধরে ধরে অঙ্ক শুরু করে ফেলো 
बात बात तुम ही मैथ प्रो मैक्स लिखो लिखो बुझो चलो देखिएकरण देखो मुखस्त ना सबकिंगस ओके मैं भय पवार कि मुखस्त करते दादा लगे तुम्हें सबा क्षेत्र सपेक्षण कर स्कैन करो सब चेहरे रेडियसाइड माइनस माइनस संख्या डान दिखे 
মাইনাস হয় কখন বাম দিকে আমি নিচ্ছি ডান দিকে তার মানে কি আমি প্লাস পজিটিভ ভাবটা নিবো রাইট তো পজিটিভ হাফ ছত্রিশ মাইনাস সামথিং ঠিক আছে ভাই কথা শোনা না কেন হাফ ছত্রিশ মাইনাস নাইন ওয়াই স্কোয়ার এর রুট দ্যাটস ইট এই তো এই হচ্ছে এসব লিখো কি বুঝলা এখন বলতে পারো ভাই এটা কি লিখলেন আরে শুনো শুনো আপার এরিয়া তো হবে না রাইট এরিয়া হবে বা রাইট সাইড এরিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং এর চাষ পাওয়ার জন্য তুমি যা জানো ওগুলো দিয়ে কাজ হয়ে যাবে তুমি জানো সবই হয়তো বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন গুলো দেখা হয়নি তোমার তুমি ইন্টারনেট থাকতে জাস্ট মানে সূত্র গুলো শিখে আসছো কি কি করা যায় খালি এটুক জানো বাট কেম নেতে করা যায় এমনেও যে করা যায় তুমি হয়তো অনেক কিছু এরকম জানতো না এই আর কি ইঞ্জিনিয়ারিং এর বাদ বাকি সব অঙ্কই এরকম আইআইটি এর ক্ষেত্রে তোমাদের সাথে মোটামুটি ফিফটি পার্সেন্ট সিলেবাস তোমাদের মিলে বাদ বাকি ফিফটি পার্সেন্ট হচ্ছে তুমি ফার্স্ট ইয়ারে পড়বে আইআইটি সিলেবাস যেগুলো তো যেগুলো মিলে সেগুলোর অঙ্কগুলো একটু ডিফিকাল্ট থাকে ডিফিকাল্ট বলতে কি অনেক বড় বড় থাকে নুন মেন কথা হচ্ছে কি তুমি এমন কিছু কাজ ওইখানে মানে এমন কি প্রশ্ন যেগুলো আসে ওগুলো সলভ করতে এমন কিছু জিনিসপাতি অ্যাপ্লাই করতে হয় বা এমন কিছু অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করতে হয় বা এমন কিছু অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় ম্যাথের যেগুলো হয়তো তুমি ওইভাবে করে দেখো নাই বাট তুমি এগুলো করেছো যেমন এটা তুমি সাপেক্ষে করলা তুমি এটা এক্সের পক্ষে বারবার রেগুলার করো তুমি এটা কিন্তু খুব কঠিন কিছু না এখন যদি আমি বলি তোমাকে ডি ওয়াই না ডি ওয়াই মাইনাস ওয়ান এটা কখনো দেখেছো হ্যাঁ এটা আমি কয়েকদিন আগে এটা বসছিলাম যদি ডি ওয়াই মাইনাস ওয়ান ডি ওয়াই মাইনাস সেভেন হ্যাঁ এটা দিয়ে এমনি করে ইন্টিগ্রেশন করা যায় এটা নিয়ম আছে আলাদা করে বুঝছো মানে এগুলো তুমি সিমিলার জিনিসপাতি সব আমার একটা বন্ধু নিয়ে আসছিল যে এইটা দোষ কেমনি করবি এখন ও আমি না মানে ধরো ও তো ইন্টারমিডিয়েট জাস্ট নর্মাল এভাবে করে করে আমি যখন নাকি ওয়াই মাইনাস সেভেন দিয়ে একটা অঙ্ক করা শুরু করবো বলে এটা করতে হবে এটা মানে এটা কোনো ছিল না বাট এটা তুই ফিল যখন করবা আমিও কখনো ধরো ডি ওয়াই মাইনাস সেভেন দিয়ে করি নেই বাট ওই অঙ্কের জন্য লাগবে তো অ্যান্ড আমি মূল নিয়মে অঙ্ক জানি যে হচ্ছে না কি আসলে আমি ডি ওয়াই মাইনাস সেভেন ওয়াই মাইনাস থ্রি মানে এগুলো যেহেতু আসলে অঙ্ক করা যায় ডি এক্স এক্স মাইনাস সেভেন বা এক্স মাইনাস ফাইভ হ্যাঁ তো এগুলো এগুলো একটু ডিপার ফিলিংস ওকে অঙ্ক সবাই পারে বাট এই ফিলিং গুলো মানে ফিলিংস গুলো ই করতে হবে ক্লিয়ার রাখতে হবে যে তুমি কি চিন্তা করছো অ্যান্ড ওইটা কি লেজের চিন্তা রাখি না Okay. <laughs> এটা আমিও কখনো দেখি নাই আমি একদিন অঙ্ক করতে পারছি দেখলাম যে এই সিস্টেম মানে নিজে এবার নাই সিস্টেম তারপর দেখলাম এটা দিয়ে অঙ্ক অনেক তাড়াতাড়ি করে মিলে যায় হ্যাঁ হাসো প্রতি সমতা চেঞ্জ করে দিয়েছিলাম বুঝছো এক্সিস্টিং বলে এখন দেখো এই যে এটা উপবৃত্ত ক্ষেত্রফল কথা একবার রেখে আসবে তুমি খুব ভালো করে জানো উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল হচ্ছে গিয়ে পাইয়ে বি আসে এ হচ্ছে গিয়ে বড় বাসাদ্ধ বি হচ্ছে ছোট বাসাদ্ধ এরকম করে দিয়ে দিবা তাহলে বড় বাসাদ্ধ হচ্ছে চার ছোট বাসাদ্ধ হচ্ছে পাঁচ চার পাঁচ তোমার করো না অঙ্ক তো খেলা অঙ্ক তো খেলা যেমনি ইচ্ছা খেলো হয়েছে মনে করো দৃশ্য গল্প দুই আর এটা উপবৃত্ত আছে এটা উপবৃত্ত বললো এক্স মাইনাস থ্রি দ্বারা প্রথম চতুর্ভাগে আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে হল করো নয় পঁচিশে কত পণ্য পণ্য তো দুইশো পঁচিশ নয় পঁচিশে কি দুইশো পঁচিশ পারো সব এইগুলো এক্স স্কোয়ার বাই পাঁচ স্কোয়ার 
y square by 3 square equal to 1. Amar ubito. Now, what is the history of the Gitsune? Given to Sundor, what the Abanato? Are given to just pull la transpile on a Kushegala Honka Sukula, transpile on Hotasa Hagala directly when a given better than a dog can name Tindagula. Given that to Sutuna. Given on a borough on a Kitsukora de Zibone. একটা চান্স না পেলে যদি বেঁচে থাকার দরকার না থাকে মানুষজন তো একদিন খালি দেখুন একটা মেডিকেলের হাসপাতালে যাওয়া বুঝছো কেবেনগুলায় যাওয়া বা পঙ্গু হাসপাতালে যাওয়া একদিন দেখবেন না বেঁচে থাকার জন্য মানুষ কি করে আসো তো তোমাকে একটা বুঝতে দাও আছে এক সখ বরাবর ব্যাটার দত্ত 5 2 দিকে তাহলে 10 ওয়াক ওভার 3 3 বুঝছো তো এগুলা কিন্তু ক্লিয়ার না এখন বললো x 3 সহ লেখা X equal to three or the X equal to three man to Calgoro. It is equal to five purata. You got to get it to Bami at the common hub. Bullebu with X equal to three. There are bottom to the back of the kit the kit of Holina. Question number two change the category. Daka board a question to question the second question of Harbat to one Talbot. Uh, Daka board a cushe activate to check to the question a daily catcher. Even a daily catcher. Got out say the Akon X equal to three reca put on to the votes of Puratai are. উপবৃত্ত হচ্ছে কি এইটা পুরোটা তাহলে এই পুরো বৃত্তের সাথে এই যে সরল রেখাটা দুইটা ভাগে ভাগ করে ভাই বুঝিনি কিছু কি বললেন বলি মানে উপবৃত্তের একটা ক্ষেত্রফল আছে এই ক্ষেত্রফলটাকে এই রেখাটা দুই ভাগে ভাগ করে একটা হচ্ছে এটা আরেকটা হচ্ছে এটা দুইটা ভাগে ভাগ করে এই দুই ভাগের মধ্যে যে কোনো একটা ভাগ হচ্ছে কি প্রথম দুটোর ভাগে আছে সেটা হচ্ছে এই ভাগ এটা বের করতে হবে ভাই এটা তো প্রথম দুটোর ভাগে বলি মানে এটাও পুরোটা না Ali A to Kuber Kurva. Good so about data. It also question. It also question. Love to think of an algorithm to clear for them. Mane, it took a baguette in the check of the Volatse. A case or letter to Dura Bakoche. It would the amount of baguette to Bakoro, the Apodom to Bagas among one normally to be called Baki Shoda Bakorba Soda. The letter borrow word about Soda the Gaza, Soda Munda, Apple Lipman, who printed the Dutase. At the first act of the to the baguette. The first to Taniba. এখন এই যে দুভাগে যখন বের করতে যাবা খেয়াল করে দেখবা যে এই যে দুভাগের যে এরিয়াটা সেটা কোন কোন অক্ষের সাথে টাচ করা আছে এক সকের সাথে না কেবা এক সাথে খেয়াল করে দেখো মানে এক সকের সাথে টাচ করা তাহলে আমি মানে স্বাভাবিকই এক সাথে সবকে যোগ যোগ অন্তর করব এখন দেখব যে এক সাথে সবকে যেহেতু করতে হবে তাহলে আসো এরিয়াটা এখানে x এর হাইয়েস্ট আর লোয়েস্ট ভ্যালু কত কত দেখতে পাচ্ছি পয়েন্ট হচ্ছে ছেদবিন্দু দুইটা আর এই যে এই তিনটা এর মধ্যে x এর লোয়েস্ট এটা হাইয়েস্ট এটা লোয়েস্ট কত x 3 হাইয়েস্ট কত X equal to five. You cannot just pass the two paths. Ajona. There are three tickets. Paths. Akon. Upper the eta. Who bit that? So, or Goronaki. When I'm not taking excess of a good That means I'm going to have a wire roll. Like that. So, the ball of I potish wise character. This potish minus nine x square a root. Akon a potish ketum yohan bagdiba one by five is away. Yeah, minus ten eleven. But what's again? No, just two pair position or Janaki. But the camera to me, but little 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 Why of Y equal to x q square block or a x o co or x equal to one x equal to seven. It is close to the angle of the cell. It is a level. It is a level. A A 
যোগাযোগকরণ করবো না আমি করবো সাপেক্ষে কি করবো দেখবো বক্র কোনটা আছে উপরে যেটা ওয়াই এক্স স্কোয়ার ডি এক্স লোয়ার হচ্ছে গিয়ে ওয়ান হাফ সেভেন বুঝা গেল সহজ অঙ্গ ছিল জনি বলো ভাইয়া বলো জনি আগের ম্যাথে ওইটা পঁচিশ হওয়ার কথা না পঁচিশ দিনই জানি না আমি কি দিয়েছি রে দেখে বড় দেখে আমাকে হ্যাঁ বলো ভাইয়া পঁচিশ হবে এই যে এটা তো ও ওটা রুট করেছে যে পাঁচ হয়েছে বুঝছো জানি ও হ্যাঁ জি ভাই চলো আমরা শিখে ফেলি অঙ্কগুলো শিখে উল্টে ফেলবো এই যে এখন আমাকে বলেছে এটা করতে হবে তো সঠিক ভাবে তুমি এটা নিবা ইন্টিগ্রেশন করবা তো তুমি চিহ্ন দিবা হচ্ছে এটা এই যে বাটনটা দিলা বাটন চাপ এখানে নিচে হচ্ছে গিয়ে ওয়ান উপরে হচ্ছে টু যেহেতু আপার লিমিট লো লিমিট বলে দিয়েছে অলরেডি তো এরপরে ওয়াই এর মান দেওয়া ওয়াই ডি এক্স দিবো তো ওয়াই এর মান ফোর এক্স স্কোয়ার দেওয়া তো দাও এখানে ফোর এক্স স্কোয়ার ফোর এক্স ওহো কাটসটা এখানে নিয়ে নিবা ফোর এক্স স্কোয়ার সেট ডি এক্স দ্যাট ইস ইট তো এখন তুমি যেটা করবা যে ইকোয়াল অ্যান্ড কত আসলো আটাইশ বাই তিন দেখো তো কোনটা মিলে বলো জনি বলেন ভাই বলো ভাই ওই মেয়ে মনে কিছু ভুল হচ্ছে ওখানে ভাই আরেকবার একটু জানতো বলেন এখান থেকে আপনি ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড ফাইভ স্কোয়ার প্লাস না এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড ফাইভ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড এটার দিকে দেখো ওখান থেকে একটু ওয়ায়ার ওয়ান বের করে একটু দেখান তো ভাই একবার রুট করো রুট আসবে পাঁচ হয়ে যাবে নিচে পাঠা দাও বুঝছো তুমি বুঝছো সমস্যা নাই কনফিউশনটা কোন জায়গায় এইটা এমনি মিলিতে যাও না এটা তো ওয়ান বাই ভগ্নাংশ আমরা আচ্ছা ফেরা নেই চলো এখন আমরা যেখানে যাব এই যে এই অঙ্কটা এক সক্ষয় জিরো থ্রি ক্যালকুলেটার ইউ হ্যাভ অ্যাপ্লাই ইট ওকে দেখো না বুঝলে হাত তুলো দেখে ফেল এটা নিজ দায়িত্ব ক্যালকুলেটার অনলি লাল অংশের ক্ষেত্রে ফল ওই দেখো আমার ক্ষেত্রে ভালো আসছে 
লাল অংশের ক্ষেত্রফল লাগবে এখন কি করবা লাল অংশের ক্ষেত্রফল মধ্যে তুমি দেখো যে ও কোন অক্ষের সাথে লেগে আছে একদম এক্স অক্ষের সাথে তার মানে এক্স বের করতে হবে তো এই জায়গাটার মধ্যে তুমি আগে ছেদবিন্দু গুলো বের করে দেখবা এক্স এর লোয়েস্ট কোনটা হাইয়েস্ট কোনটা দ্যাট মিনস তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানে এটা লোয়েস্ট এটা হাইয়েস্ট মেবি তো কথা হচ্ছে এটা আমার এক্স ইকাল টু টু এটা আমার এক্স ইকাল টু ফাইভ দ্যাট ইজ টু থেকে পাঁচ উপরের যে আমার ওয়াইটা সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ডি এক্স দেখো সহজ অঙ্কটা জাস্ট একটু ছবিটা বুঝতে হবে আমি তোমাদেরকে বেসিক গুলো ক্লিয়ার করে দিয়েছি এসব কারণেই বেসিক যার ক্লিয়ার তার জন্য জীবন অনেক সুন্দর হবে বুঝছো বুঝছো নাকি লিখো 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 জলদি লিখো না বুঝলো বলো ওকে এরপরে আমরা এক্স ওয়াই টু সিক্স স্কোয়ার এক্স অক্ষ এক্স বে আচ্ছা আচ্ছা ওকে সো এটা খুবই ইজি একটা ফাংশন ইজি অঙ্ক এক্স অক্ষের সাপেক্ষে যোগাযোগীকরণ করতে বলছে খুবই না আঁকলো চলে অবশ্য ছবি একটু দেখাই দিই আমি তোমরা তোমার বলো না তোমরা লজ্জা পাবো না তোমরা বলবা আমি তোমাদের জন্য তোমরা আমাকে বলবা যে ভাইয়া একটু দেখাই দেন একটু বলে দেন আমি কিন্তু কিছু মনে করবো না বুঝছো আমাকে বলবা আরে দাঁড়া দাঁড়া একটু দাঁড়া আমি তোমাদের করি এটা ওকে হ্যাঁ এটা সুন্দর হয়েছে এই এটা হচ্ছে আমার এক্স ওয়াই ইকাল টু সি স্কোয়ার এর গ্রাফ আয়তকার অধিবৃত্ত পিভি ইকাল টু এনআরটি করো না পিভি এর গ্রাফটা এরকম থাকে না পিভি 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 ইকাল টু মনে করো ফাইভ এরকম বুঝতো জিনিসটা এদিকে পি এদিকে ভি হুম তো এই এটা হচ্ছে এরকম তো এদের দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্র যেটা ওটার তিনটা সেট বিন্দু এটা একটা এটা একটা মোটামুটি তো মিলে যায় দেখি এক দুই এক দুই হ্যাঁ মিলে গেছে তো এই হচ্ছে অবস্থান এখন আমার এই এরিয়া বের করতে হবে এক্স ইকাল টু এ থেকে এক্স ইকাল টু বি এর মধ্যে এই হলো আমার জীবন তো ছেদ বিন্দু হচ্ছে আমার এখানে এই 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 হম এখন দেখতে পাচ্ছ যে এখানে আমার এক্স ইকাল টু এ এক্স ইকাল টু বি এটা দাজিউম যে বি এর মানটা বড় তো যা কাজ তো সহজ আর এখানে তুমি যেহেতু এক্স এর সাথে লেফটে আছে সেক্ষেত্রে এ রিয়া ইজ ইকাল টু ডি এক্স দাও এক্স এর ভ্যালু গুলো কম বেশি এ আর বি আর এখানে ওয়াই এর মান মানে ওয়াই ডি এক্স হবে ওয়াই এর মান বসাবো ওয়াই এর মান কত সি স্কোয়ার বাই এক্স দ্যাটস ইট তো আমাদের কি লিখতে হবে সি স্কোয়ার লং মডুলাস অফ এক্স ভ্যাল অন ভাই বি এ এই হলো আমার জীবন সুন্দর অঙ্ক मान <laughs> बर्गकृतर अधिवृत्त बोला उचित समान जो गुरुपूर्ण प्रश्न चिंता कर देखो ना मानी वाईपर नीचे এই 
এখন ওয়াই কোল টু জিরো মানে এক্স লক্ষ ওয়াই কোল টু এন মানে আরেকটা রেখা আমার লাগবে কি আমার লাগবে হচ্ছে এই এরিয়াটা খেয়াল করো দেখো এই এরিয়াতে অ্যাকচুয়ালি এই এরিয়াটা এক অক্ষের সাথে তো আছে নাই তো তুমি এক অক্ষের সাপেক্ষে না করলেও পারো ব্যাপারটা এরকম খেয়াল করো দেখো ও ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে একদম প্রতি সম তাহলে ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে তুমি খেলতে হয় ডান দিকে টাবের করো আবার লোয়ার দিয়ে দিয়ে কিন্তু করতে পারবা দুই দিয়ে গুণ করবা আর এমনি করা যায় আমি একটু বলে দিই এক সঙ্গে সবাইকে করলে কি করবা এই দুই বিন্দুর রেঞ্জে আগে উপরেরটার জন্য যোগাযোগীকরণ করবা বিয়োগ নিচেরটা এটার জন্য যোগাযোগীকরণ করবা বুঝছো তাহলে এই মাঝখানেটুকু চলে আসবে উপরেরটা বিয়োগ নিচেরটা আর ওয়াইয়ের সাপেক্ষে বা ওয়াইয়ের সাপেক্ষে তুমি যদি করো সেই ক্ষেত্রে ডানেরটা বিয়োগ বামেরটা হবে উপবিয়োগ নিচ না হয়ে দেখাই তোমাকে রাইট হ্যান্ড সাইড এর জন্য এরিয়াটা যেটা আসবে ওয়াইয়ের সাপেক্ষে করছো তাহলে ডি বাই দাও এই এরিয়ার মধ্যে ওয়াইয়ের আপার অ্যান্ড লোয়ার ভ্যালু কত টোটাল এরিয়ার মধ্যে ওয়াইয়ের হাইয়েস্ট ভ্যালু হচ্ছে নয় লোয়েস্ট হচ্ছে গিয়ে তোমার দেখো তো কত এটা জিরো আছে তো লোয়েস্ট ভ্যালু তাহলে নয় আর শূন্য আচ্ছা বক্ষরেখা কোনটা এটা বক্ষরেখা আমার তো মানে শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত বক্ষরেখা কোনটা এটা তোর নাম কি ওয়াই কল টু এক্স স্কোয়ার তো শুনো তুমি এখানে নিতে ওয়াই ডি এক্স তো ডি ওয়াই দিলে কি এক্স ডি ওয়াই দিতে হবে তাহলে এখানে এক্স বসে দিতে হবে এক্স এর মান কত আসে রুট ওয়াই তোমাদের কানে তো লেগে গেছে বাচ্চা না যে না বুঝলে আসছিল আমি এমন করবো তোমাদের কানে তো এখন বাঁচবে তোমরা অলরেডি আমার পুরো ম্যাক্স স্টুডেন্ট না সবাই তোমাদের কানে এটা বাঁচতে হবে মানে ছোট সোনামনি অঙ্ক এটা কেমনে আমি তোমাকে অনেকগুলোই দেখাবো এখানে কারণ কি আমি তো কমন পাওয়া যেতে চাচ্ছি বলে দিয়েছি তো তুমি এগুলো ভালো করে করো যাতে কমন চলে আসবেন চলা ওটা দায়িত্ব রক্ষা করছে আর কি এই একটা পরামিত্ত আমার আরেকটা হচ্ছে ওয়াইকল টু এক্স বক্ষ রেখা মানে যার ঢাল হচ্ছে গিয়ে মূল বিন্দু কামি এবং ঢাল হচ্ছে তো এখন এই আমার একটা এই আমার একটা বুঝতে পারছো কি করতে হবে না করতে হবে এই এটাকে আজকে আগে করেছি নাকি মেবি এরকম একটা করেছি ইয়াস এরকম একটা ওই যে শুরু করেছিলাম বলেছিলাম পরে বাড়াবো দেখো এটা দেখো তাহলে আগে এই এরিয়াটা এটা এক্সের সাথে টাচে নাই ওয়ায়ের সাথে টাচে নাই সো তুমি এটা যেমনি ইচ্ছা করতে পারবা ওয়ায়ের সাথে করতে পারবা এক্সের সাথে করতে পারবা খেয়াল করে দেখো তোমার যদি মনে করো এটা ধরো আমি এরিয়া বের করতে যাচ্ছি এক্সের সাপেক্ষে তাহলে ইন্ডিকেশন অফ ডি এক্স এক্সের সাপেক্ষে করলে উপরের ওয়াই বিয়োগ নিচের ওয়াই দেবা তাহলে যদি এক্সের সাপেক্ষে করো উপরের ওয়াই কোনটা এটা বক্ষ রেখাটা মানে টু রুট এক্স কারণ ডান দিকের ওয়াই মাইনাস বাম দিকের ওয়াই তাহলে এইটাকে তুমি যদি ধরো ডানে বামে যেহেতু চিন্তা করবা একটা হরাই জন্টল লাইন আঁকো দেখো ডানে কোনটা এই রেখাটা ডানে বামে কোনটা লাইনের ছেট বিন্দুর মধ্যে ডানে কোনটা এটা রেখাটা বামে কোনটা এর বক্ষ রেখাটা তাহলে ডানের দেখো ওয়াই যেহেতু তাহলে এক্স ডি ওয়াই হবে ডানের এক্স মাইনাস বামের এক্স তাহলে খেয়াল করো ডানের এক্স কোনটা যে এইটার এক্স এক্স এর মান কত ওয়াই মাইনাস বামের এক্স বামের এক্স মান হচ্ছে এটা এখানে এক্স এর মান কত ওয়াই স্কোয়ার বাই ফোর তাহলে এখানে আপার লোয়ার লিমিট কত দিবা 
বেশি ওয়াই কম ওয়াই বেশি ওয়াই হচ্ছে ফোর কম ওয়াই হচ্ছে জিরো কিছু কি বলতে হবে নাকি তুমি অলরেডি প্রো ম্যাক্স হয়ে গেছো দেখো দুইভাবেই করা যায় সেই অঙ্ক আমি তোমাকে দুইটা টেকনিক শিখাই দিলাম যে তুমি এক্সে সাপেক্ষ যোগাযোগ গ্রহণ করতে পারো এক সাপেক্ষ যোগাযোগ গ্রহণ করতে পারো দুইভাবেই চলবে দুইভাবেই সেম নিয়ম মানে মিলবে সঠিক উত্তর হবে ওই তো ভেরি গুড ভারতী দাস পারবো বলেছ আরো যে যে পারবে তা লিখে দাও কট ক্রে আসো এখন দেখি এটা কি এখন বলেছে কি ওরা যে ওয়াই গোল টু এক্স তার মানে হচ্ছে এরকম রেখা যাবে তো এই যে আমার রেখা একটা একটা হচ্ছে মাইনাস এক্স ইট ইস দেখো তিনটা রেখা তো এই তিনটা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রে করতে হবে তিনটা যদি করতে যাই এখন দেখো এই তিনটা মানে কোন অক্ষের সাপেক্ষে করবো একটা সমস্যা না দেখো এক্স অক্ষের সাপেক্ষে না প্রতি সমান তুমি যদি এক্সের সাপেক্ষে করো তাহলে উপকার বেশি তাহলে খালি উপরটা বের করো দুই দিয়ে গুন্দাও বুঝতে পারছো কি করতে হবে তাহলে আপার এরিয়া যেটা জিরো থেকে থ্রি কেন হইলো আশা করি বুঝছো ডি এক্স আর এক্স এর উপরের উপরের রেখাটা হচ্ছে ওয়াইগল টু এক্স তাহলে এক্স মাইনাস নিচে তো জিরো হ্যাঁ শেষ একটা অঙ্ক এই যে এই অঙ্কটার মতো এই অঙ্কটার মতো একটা অঙ্ক আমি করে দেখাবো তোমাকে যেটা নাকি যে একটা পরাবৃত্ত একটা সরল লেখা দিয়ে এই সরল লেখাটা হচ্ছে মূল বিন্দু আমি সরল লেখা বাট আমরা আর একটা সরল লেখা মাত্র করে শুরু করেছিলাম প্রথম অঙ্ক হিসাবে সেটা তখন শেষ করি নেই ওটার দিকে যাব এই যে চলো এটা হাত দেই তো এটা ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু এক্স আগের মতো কিন্তু সরল লেখাটা একটু নিচের দিকে মানে মাঝখানে থাকার কথা ছিল নিচের দিকে চলে আসতে এখন এই জায়গার মধ্যে এরিয়াটা তুমি যদি বের করতে চাও খেয়াল করে দেখো এরিয়া তো এত বড় তুমি যখন নাকি মানে এটাকে দিয়ে এটা আবার এক্স এর সাপেক্ষে প্রতি সময় না তো ওই সব ক্ষেত্রে উপকার হবে কি তুমি যদি ওয়াই সাপেক্ষে করো কারণ কি সরল লেখাটার মাঝখান দিয়ে এক গেছে এখন যদি প্রতি সময় হইতো তাহলে আমি করে ফেলতে পারতাম এখন প্রতি সময় না দেখে ঝামেলাটা কি জানো ঝামেলাটা হচ্ছে যে তুমি ধরো যদি তুমি এমনি করে মানে করেও ফেলো উপরের টপের উপর নাকি নিচের টা এটা একটা সমস্যা আবার এই জায়গা টুকুর জন্য মান আসবে শূন্য কারণ কি উপরে নিচে সেম তুমি যদি জাস্ট এইখান থেকে এটুকু পর্যন্ত বের করো এইটুকুর ভ্যালু জিরো চলে আসবে মানে জাস্ট বাকি উপরে টুকু আসবে এটুকু আসবে তো গন্ডগোল আছে কারণ তোমাকে বলেছিলাম আমি যদি তুমি একসাথে করো তাহলে তোমার উপরে টানে চারটা সেম অংশগুলো জিরো হয়ে যায় টুকুর অংশ আছে এগুলো তো এই অঙ্কটা বুয়েটে আসছিল তোমাকে বলেছিল একসাথে আপনাকে কি করতে তুমি ইন্টারে আশা করছি মানে এরকম দিবে না এই এই কাজ কখনো ইন্টারে করে নাই যে একসাথে আপনাকে করো আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসে একসাথে আপনাকে করে দেখবো খুব কঠিন কিছু না এমনি এমনি তিনটা পাঠ করা লাগে এটার জন্য একটা করতে হয় এটার জন্য একটা করতে হয় এটার জন্য একটা করতে হয় তিনটা পাঠ করে করা যায় আমরা এখন জাস্ট মানে এটা ঈশ্বর সাপেক্ষে করবো ওয়াই সাপেক্ষে করবো তাহলে কারণটা কি ওয়াই সাপেক্ষের প্রতি সময় না ওয়াই দিয়ে ছেদ হরে নাই সহজ হয় তাহলে ওয়াই সাপেক্ষে কেমন করবা তুমি খুব ভালো করে বুঝতে পারছো এদের তোমার টোটাল এরিয়াটা ওয়াই সাপেক্ষে যেহেতু করবা ইন্টিগ্রেশন অফ মানে এখানে লিখবা ডি ওয়াই এখন ওয়াই সাপেক্ষে করলে ডান দিকের ওয়াই ডান দিকের এক্স মাইনাস বাম দিকের এক্স তো ডান দিকে এই ছড় লেখা এই যে আবদ্ধ ক্ষেত্র ডাক টানো ডান দিকের হচ্ছে গিয়ে এইটা বাম দিকের হচ্ছে এইটা তাহলে বুঝতে পারছো তো জিনিসটা কি হইলো ডান দিকের এক্স বলতে কত এক্স কত ডান দিকের এক্স এক্স হচ্ছে গিয়ে ওয়াই মাই প্লাস টু ডান দিকের এক্স হচ্ছে ওয়াই প্লাস টু এটা ডান দিকের এক্স মাইনাস বাম দিকের এক্সটা কত বাম দিকের এক্স হচ্ছে গিয়ে ওয়াই স্কোয়ার তাহলে ডান দিকের এক্স মাইনাস বাম দিকের এক্স এখন দিব লিমিট লোয়ারে না পার লিমিট দিব তাহলে ছেদ বিন্দু তুমি বের করবা এই ছেদ বিন্দু দিয়ে তুমি আপার লোয়ার লিমিট দিয়ে দিবা ওয়ায়ের মান বসায় বসায় চেক করে করে 
দেখো পারবা কিনা এটা কঠিন অঙ্ক এই সাপারের বাই এর সাপেক্ষে কেউ যদি কোনো পয়েন্ট না বুঝো জিজ্ঞেস করতে পারবা লজ্জা পায় না লজ্জা পাইলে তোমার লস হবে বুঝছো আমি তোমাকে উত্তর দেওয়ার জন্য এখানে আসছি এবং আমি তোমাকে মানে কোন রকম লজ্জা না দিয়ে কোন রকম মন খারাপ না করে খুশি হয়ে বরঞ্চ উত্তর দিয়ে যাবো এগুলা কোশ্চেন থাকলে বলো কোশ্চেন আছে কোনো ওকে বলো সামনে আগে যাই হ্যাঁ এখানে অংশের ক্ষেত্রে বলবে করো ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু টু এক্স ওয়াই ইকাল টু এক্স এটার জন্য তোমাকে ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু এক্স ওয়াই ইকাল টু এক্স দেখাই দিয়েছি নাও ইটস ইউর টার্ন টু ফাইন্ড আউট দা বাউন্ডেড এরিয়া ইন বিটুইন ওয়াই ইকাল টু এক্স এন্ড ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু টু এক্স করতে হবে এটা তুমি ট্রাই করো ট্রাই করলে হয়ে যাবে ইনশুল্লাহ তারা নাই বুঝছো এটা তোমার জন্য নির্ধারিত রইল আমরা মানে ওয়াই কল টু এক্স সেম জিনিস ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু এক্স এর জন্য করেছি এবং এই অঙ্ক তোমাদের আবার আসতে পারে বলে দিলাম এই অঙ্কটা তোমাদের আবার আসতে পারে তবু অঙ্কটা মাত্র করে আসছে আমরা ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু এক্স দিয়ে তুমি এটা ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু এক্স দিয়ে নিজে নিজে করবা নিজ দায়িত্ব রইল তোমার জন্য মনোযোগ দিয়ে করি ওই অঙ্কটা তোমাদের বারেও আসতে পারে বলে দিচ্ছি তোমাদের বারে ইনশাল্লাহ কোনো না কোনো একটা বডি আসবে আশা করি এই এই পিস এই ছবি দিয়ে বা কোয়েশন দিয়ে দিল বা ছবি দিল বা এটাকে এটা না দিয়ে এক্স স্কোয়ার ইকাল টু ওয়াই এটা দিল এই এরিয়া বের করতে বললো এটা করতে পারে বুঝছো বাট এই এই পিসটা দেওয়া মানে আমার কাছে মনে হচ্ছে দিবে একটা পারো হচ্ছে একটা সরল লেখাটা দিবে তাহলে আমি আর কি কি ভ্যারাইটি বললাম নিজ দায়িত্বের জন্য একটা ভ্যারাইটি লিখে রাখো কোয়েশন রাখতে পারে যে ওয়াই ইকাল টু এক্স এক্স স্কোয়ার ইকাল টু ওয়াই হ্যাঁ এটা তার আবদ্ধ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ফল লিখে রাখো লিখে রাখো খাতায় লিখো এটা এটা ইম্পর্টেন্ট এসেছে জন্য আমার ইম্পর্টেন্ট কিন্তু প্রচুর মিলে বলে দিচ্ছি আমি যখন লেকচার বানাইতে বসি আগে দিকে আপনাদেরকে সাইকোলজি চিন্তা করি যে ওরা তারা কি মনে করে কি চিন্তা করে তারপরে বলি আমার কোয়েশ্চেন কিন্তু খালি এইচএসি না ভর্তি পরীক্ষা এগুলো সেম মানে মিলবে ইনশাল্লাহ তুমি খালি এগুলো খেয়াল রেখে পড়িও বুঝছো এটা একটু খেয়াল দিও এটাতে আসার সামান্য বেশি আছে আচ্ছা এটার দিকে তাকাও কারণ লেখা আর এটার নাম কি দেখো তো এটা ওকে ওকে তো বৃত্ত কেউ না বুঝলাম এই যে সহক সেম ওয়ান মানে সহক সেম একটা এক্স বৃত্ত বক্ষরেখা দয়ের সাধারণ অংশের ক্ষেত্রে ফল আচ্ছা মানে হচ্ছে গিয়ে যে বাউন্ডারি এরিয়া আর কি বড় আসছে নাকি উনিশশো আসছে এটা একটু নতুন ধাঁচের অঙ্ক বাট জিনিস আগে আলটিমেটলি কোনো কঠিন কিছু না ভুলঙ্ক দিল আমার ওটা তো বক্ষ রেখা দয়ের বলেছো তো বক্ষ রেখাই না বরিশাল বোর্ড উনিশ আমি একটু কোশ্চেন না দেখে বরিশাল বোর্ড হাত তোমাদের এখানে টানা দুই তিন ঘন্টা দাঁড়ায় আছি না মানে পায়ের মাসেল যখন বসতে যাই বাপ রে বাপ পায়ের মাসেল যে কি করে কোন বোর্ড দেখা তো একটু বরিশাল বোর্ড বরিশাল বরিশাল বোর্ড বরিশাল বোর্ড বরিশাল বোর্ড তো কোয়েশন তো এটাই একটু হাতটা অতুল্লা না ভাই বৃত্তটা তো দেখতে এমন হবে না আপনি তো একটু খেয়াল করলেন না এক্স এর শখ তো মাইনাস এইট তাহলে মাইনাস এইট ভাগ মাইনাস টু শূন্য ভাগ মাইনাস টু কেন্দ্র তো আমার হবে ফোর কমা জিরো কেউ বললাম
کور کو مزرا बाद सबा तो शून्य मान मेन कथा केंद्र तो कटि जीरो बेसिंग सी मूल बिंदु गा जीरो मूल बिंदु जाटोमेटिक चले आ आगे अंक टाइम देखो बोलो शून्यू बोर्ड लिखो मैथ्रोमैक्स सैकेल वन लेक्चार गलाफिसियल कमप्लीट घोषणा कर मोटामुटी चल्लिस पंचाशा क्लस ना आशेपाशेदम हिसाब करी नहीं सब गलम बारो अध्याय बारोटा एक्साम आरोप प्रैक्टिस 
অনেকেই কনফিউজড আসলে ভাই টেস্ট বার কোনটা পড়বো বই কোনটা পড়বো বা কেমনে কি মেইন কথা হচ্ছে ম্যাথ প্রো ম্যাক্স এই নামটা অ্যাকচুয়ালি আগের ব্যাচে এইচএসি বাইশে ম্যাথ অ্যাডমিশন প্রো নামের একটা কোর্স ছিল যেটাকে আমি ম্যাথ প্রো বলতাম তো ওই ম্যাথ প্রো এর পরবর্তী আপডেটেড সিকুয়াল হচ্ছে ম্যাথ প্রো ম্যাক্স মেইনলি ওইটাও অ্যাডমিশন ব্যাচ ছিল এটাও অ্যাডমিশন কোর্স ওকে তো অ্যাডমিশন কোর্সটা আগের বছর আমার মনে আছে যেটা যে আগের বছরে আমি অ্যাডমিশন কোর্সটা তিনটা পার্ট করেছিলাম এবং একটা পেমেন্টেই জয়েন করাইতাম তিনটা পার্টে যে এইচএসি রিভিশন ইঞ্জিনিয়ারিং ভার্সিটি তো পরে আমার কাছে মনে হলো কোয়ালিটি আরো বাড়ানো দরকার অ্যান্ড কোর্স ফিটা যদি আমি একটু সেগমেন্ট করে নেই স্টুডেন্টদের সুবিধা হয় পরে হচ্ছে ম্যাথ্রোম্যাক্স লঞ্চ করি যেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আসলে তিনটা সাইকেলে আসে মানে আমার মনে হয় না এর আগে কখনো অ্যাডমিশন কোর্স তিনটা সাইকেল আনছে যাই হোক তো অ্যাডমিশন কোর্সে আমি তিনটা সাইকেলে করি সাইকেল ওয়ানটা ছিল হচ্ছে এইচএসি রিভিশনের জন্য ওকে তো এইচএসি রিভিশনটা জাস্ট মানে কমপ্লিট একটা রিভিশন এখানে একটা স্টুডেন্ট যে নাকি তেমন কিছু পারে না ও যাতে কম টাইমের মধ্যে মানে জাস্ট একটা মাসও যদি সে খাটে এই লেকচার গুলা এখন তো মোটামুটি রেকর্ডেড হয়ে গেছে এই লেকচার গুলা যদি সে একটা স্টুডেন্ট একটা মাসও একটা মাস ডেলি দুইটা করেও দেখে তাও ইজিলি শেষ হয়ে যাবে প্র্যাকটিস ট্যাকটিস করে শেষ হয়ে যাবে অ্যান্ড মানে ওর ক্লাসের ফার্স্ট বয়ে যা জানা ও ওইটাই জানবে এইচএসি রিলেটেড যা কিছু লাগে এরকম করেই সাজানো হচ্ছিল হ্যাঁ তো সাইকেল ওয়ান যেটা আমরা ওভাবেই সাজাইছি সাইকেল টুও সেম সাইকেল থ্রিও সেম ওকে যদিও সাইকেল টুটা অনেক বেশি অ্যাডভান্সড সাইকেল থ্রিটা বার্সিটির জন্য যা কিছু লাগবে অ্যাডভান্স জিনিসপাতি সহ ওকে আর এই কোর্সটা বা এই সাইকেলটা সাইকেল ওয়ান ছিল বেসিক একদম বেসিক থেকে এইচএসিতে যা যা লাগবে যেমন এই অঙ্কটা খুব একটা নর্মাল অঙ্ক না এটা মানে একটু অ্যাডভান্স হিসেবেই ধরা হয় ওকে আগের অঙ্কটাও ভালো অঙ্ক এটাও ভালো অঙ্ক এগুলাও ভালো অঙ্ক সবগুলাই মানে এতটা সহজ না যতটা মনে করা হয় ওকে ব্যাপারটা যে রিভিশন বলতে যে জাস্ট আমরা রিভাইজ করে করে চলে গেছি তা না ওকে একদম বেসিক থেকেই শুরু করেছি ধীরে ধীরে ডিপলি বলাইছি কোনো কোনো সূত্র প্রমাণ তো আমি নিজে অ্যাকচুয়ালি অনেক বেশি এনজয় করেছি ইভেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এটার ক্লাস নিতে গিয়ে আমি এত বেশি ডুবে গেছে অন্য কোনো কোর্সের হয়তো বা একটা ক্লাস অফ হয়ে গেছে বা দুইটা ক্লাস অফ হয়ে গেছে বা এরকম মানে তোমাদের অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অ্যাকচুয়ালি দেখ তোমাদের একদম লাস্ট একাডেমিক ব্যাচ এটা মানে তেইশের জন্য এরপরে তো আমার কোনো একাডেমিক কোর্স নাই এরপরে যাচ্ছে সব অ্যাডমিশন ওকে তো মানে সেই ক্ষেত্রে যে আচ্ছা ঠিক আছে শেষ বিদায় ওকে লাইক দ্যাট একাডেমিক থেকে তো বিদায় তো ওই জন্য আমার পক্ষ থেকে যতটুকু যত্ন করা মানে আমার পক্ষ থেকে পসিবল ছিল সবটুকুই আমি করার ট্রাই করেছি অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি আমি অনেক বেশি প্রেশারের মধ্যে ছিলাম এই টাইমটাতে যখন নাকি লঞ্চ করি আমার মনে আছে সেকেন্ড মাস থেকেই আমার এন্ট্রান শুরু হয় নারায়ণগঞ্জে বুঝছো তো আমি প্রায় ডেলি যাই ওইখানে সকাল সাতটা থেকে আমি ওইখানে প্রায় সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত থাকতাম সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত পরে সন্ধ্যার দিকে ক্লাস নিতাম হচ্ছে চব্বিশের জন্য এসার নামাজের আগ পর্যন্ত আর কি ইফতারের পরপর থেকে এসার পর্যন্ত আর তারা বি পরে এসে এগারোটার দিকে শুরু হইতো তোমাদের ক্লাস সেটা একদম চলতে হচ্ছে সেরি পর্যন্ত তো আমি অ্যাকচুয়ালি জানি না ওই দিনগুলো আসলে পসিবল কেমন হইল এই কাজটা করা আবার তারা বি পরে ওই সে পরে কি বলে ফজরের নামাজ পরে সেরি টেরি খেয়ে ফজরের নামাজ পড়ে আমি পাঁচটার দিকে ঘুমাইতে যাইতাম আবার সাতটার সময় উঠে নারায়ণগঞ্জ মানে আমি লিটারেলি তিন ঘন্টা ঘুমাইতাম চার ঘন্টা ঘুমাইতাম অ্যান্ড তোমাদের ক্লাসগুলো এক এক দিনে দুইটা করে ক্লাস হইতো একদিন গ্যাপ দিয়ে গ্যাপ দিয়ে তো মানে সপ্তাহে ছয়টা ক্লাস হইতো আর কি তো এক এক দিনে তোমার হচ্ছে গিয়ে তোমরা ছয় ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা ক্লাস করতা চব্বিশে ক্লাস থাকতো অ্যান্ড মানে কেমন কেমন জানি আল্লাহ সব পসিবল বানাই দিয়েছিল আলটিমেটলি ওকে মানে আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া যে এটা শেষ হচ্ছে এবং ভালো মতোই শেষ হচ্ছে এইচএসসি পরীক্ষা আরো প্রায় দেড় মাস বাকি আরো বেশি বাকি হয়তো তো আমি অ্যাকচুয়ালি খুবই গ্রেটফুল তোমাদের প্রতি যে তোমরা সাপোর্টটা দিয়েছ এই যে আজকে লাস্ট ক্লাস রাত প্রায় পনে একটার বেশি বাজে হ্যাঁ রাত প্রায় পনে একটার বেশি বাজে তোমরা শুরু করেছো অনেক আগে বাট এখনো এত জন মানুষ বসে যাচ্ছ এই কাজটা বা এই কথাগুলো শোনার জন্য আমি আসলে গ্রেটফুল তোমাদের প্রতি আর আমি অ্যাকচুয়ালি অনেক এনজয় করেছি কোর্সটাকে আমি অ্যাকচুয়ালি অনেক এনজয় করেছি অ্যান্ড তোমরাও আমাকে অনেক বেশি হেল্প করেছো ওকে মানে আমি যেমন আমি কখনো মার্কেটিং করি না হ্যাঁ মানে আমার কাছে মনে হয় শিক্ষক আবার মার্কেটিং ব্যবসায় ব্যবসা লাগে আর কি বাট মানে আমার প্রচারণা যা দরকার সব তোমরাই করো সবসময় তোমার বন্ধুদের কাছে বলো বা বাইরের গ্রুপগুলোতে বলো বা যে কোনো জায়গাতে বন্ধুদের গ্রুপগুলোতে বলো সবগুলোতেই তো মানে এই জন্য আমি আসলে গ্রেটফুল তোমাদের প্রতি হ্যাঁ আমি মানে ইভেন আমি তো কথ
এই লেকচারগুলোতে যা দিয়েছে অ্যাকচুয়ালি টেস্ট পেপারের মধ্যেও এর চাইতে বেশি আমার কিছু নাই বইয়ের মধ্যেও এইচ এস সিতে আসবে এমন কিছু নাই এক্সট্রা ওকে সব কিছু মানে তোমার তোমাদের কাছে মনে হয় জাস্ট হয়তো বা দুই ঘন্টা একটা লেকচার গেল বাট এক একটা দুই ঘন্টার লেকচারের পিছনে ব্যাক এন্ডে প্রচুর টাইম দেওয়া লাগে মিনিমামের ডাবল টাইম দেওয়া লাগে জাস্ট একটা লেকচারের পিছনে ওকে ওকে তোমাদের কাছে মনে হয় একদিনে কেন তিনটা ক্লাস নিচ্ছে না বা ডেলি কেন বাট কথা হচ্ছে এটার পিছনে আরো ডাবল টাইম তোমার ইনভেস্ট করা লাগে কাজগুলো গুছানোতে কোনটা আগে কোনটা পরে কি সিকুয়েন্সিয়াল বা ব্যাপারটা কিরকম হ্যাঁ বা এখানে কোনো থিওরি লাগবে কেন এক্সট্রা ওগুলো টাইপ করানো ছবি আঁকা অনেক কিছু আছে অ্যান্ড বুঝো এগুলো এবং আমি ওদের প্রতিও থ্যাংকফুল যারা নাকি আমার এই টিমটা ওকে তোমাদের এই কোর্সের সময় আমি একটা নতুন টিম নেই যারা নাকি হচ্ছে এগুলো টাইপ করত তো অনেক কম টাইম পেয়েছি আমি আসলে এই কোর্সটার জন্য অনেক কম টাইম পেয়েছি এতগুলা লেকচার আমি প্রায় কোর্স মনে হয় কয়েক হাজার ম্যাথ করা হয়েছে আমি জানি না আসলে হ্যাঁ এক হাজার ক্রস করা উচিত প্রায় তো কথা হচ্ছে এতগুলো অঙ্ক এগুলো টাইপ করানোর ব্যাপার আছে আমি হয়তো বা চুজ করে দিতে পারি বাট টাইপ তো করতে হয় এগুলা হ্যাঁ এবং বেশ কয়েকজন মানুষ যেমন আবরার আছে এবং মিসবা আছে তারপরে হচ্ছে গিয়ে কেন অনেকেই আছে অনেকেই আছে মাইসা খানম মুন আছে অনেকেই আছে যারা নাকি মানে অনেক বেশি টাইম ইনভেস্ট করেছে আশিক এলাহি আছে ওকে অনেকেই অনেক বেশি সময় দিয়েছে আমি ওদের নামটা ইচ্ছা করে বললাম আমি জানি ওরা এখানে অনেকেই গ্রুপে নাই বাট আমার মনে হয় ওদের নামটা বলা জরুরি আর কি ওরা শুনছে কি শুনছে না এটা আমার দেখার বিষয় না বাট তোমাদেরকে মানে ওরা তোমাদের জন্য অনেক দিন রাত খেটেছে আসলে সত্যি কথা ওকে তোমাদের কোনো আইডিয়া নাই মানে এই লেকচার গুলো যতক্ষণ হয় তার চেয়ে বেশিক্ষণ ধরে ওরা টাইপ করেছে বুঝছো অনেক বেশিক্ষণ ধরে ওরা টাইপ করেছে ধরো এই লেকচারটা যেমন আজকে একষট্টিটা স্লাইড মনে হয় নাকি প্রায় উনসত্তর না পঁয়ষট্টিটা স্লাইড এই পঁয়ষট্টিটা এই লেকচার মনে করো প্রায় আড়াই ঘন্টা হইলো বা দুই ঘন্টার বেশি পঁয়ষট্টি স্লাইড টাইপ করতে প্রায় মানে ধরো চার পাঁচ ঘন্টাও লাগতে পারে কারো কারো ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গার থেকে কোয়েশ্চেন গুলো নিয়ে আসা হ্যাঁ সৃজনশীল প্রশ্ন গুলা এবং মানে বইগুলো কালেক্ট করা বা ওগুলাকে অ্যারেঞ্জ করে আমাকে না দেওয়া যে কোয়েশ্চেন গুলা আমি ওদের প্রতিও থ্যাংকফুল ওকে ওদের প্রতি অনেক অনেক থ্যাংকফুল আর হচ্ছে আমি অ্যাকচুয়ালি অনেক বেশি এনজয় করেছি আমি অনেক বেশি এনজয় করেছি অ্যান্ড তোমাদের প্রতি আসলে মানে খুব ভালো লাগে ধরো এই যে রাতের বেলা যখন গতকাল আমি প্রায় রাত পৌনে চারটা পর্যন্ত পৌনে চারটা পর্যন্ত জাস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং লেকচার গুলা আমি রেডি করছিলাম বুঝছো বিশ্বাস করো যখনই মানে কাজগুলো করছিলাম বা এই যে আগ পিছকরাটা আমি এরকম হয়েছিল যে বারোটার দিকে আমি বসেছি আর কি লেকচার বানাবো বা ইকো বা একটু গুছাবো বারোটার থেকে সাড়ে আহ দেড়টার দিকে মনে হয় মাথা এমন ব্যথা শুরু করে মানে ব্যথার এরকম না যে মাথা হঠাৎ করে ব্যথা তা না আর কি কাজগুলা সিকুয়েন্স করা বা কোনটার উত্তর কেমনে কি কোনটা কিভাবে কোন সিকুয়েন্স বললে একটা বাচ্চার বুঝতে সুবিধা হবে ধরো একটা স্টুডেন্ট যে নাকি তেমন কিছু পারে না বাট আমি ওকে চাই যে ওকে ধরো টপ টু হান্ড্রেড এ ঢুকাবো বা টপ ফাইভ হান্ড্রেড ঢুকাবো হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে এখন ওকে কোন সিকুয়েন্সে বললে কি কি থিওরি বললে ওর জন্য বুঝতে আরাম লাগবে ও মনে করবে আচ্ছা এইরকমই অঙ্ক গুলো এত সহজ মনে হবে ইঞ্জিনিয়ারিং সোজা তো এই আইআইটির অঙ্ক গুলোকে ওরকম মানাইতে গিয়ে অ্যান্ড ওগুলো তো অ্যাকচুয়ালি আমি লিখি মানে আমার ইগুলো তো ওগুলো তো আমার ই করা তো আমি লিটারেলি মনে হয় বারোটার থেকে দেড়টা পর্যন্ত ওগুলো রেডি করেছিলাম দেড়টার সময় মানে আমি এতটা ব্রেনে প্রেশার পড়েছে মাথা ব্যথার চোটে আমি চোখ দিয়ে দেখাতে পারছিলাম না আমি উঠে গিয়ে মাকে বলছি মা তখন থাক না এখনো থাক না তো মানে বলছিলাম যে আমাকে একটু সরবত বা এই টাইপের কিছু দাও ব্রেনে মনে হয় গ্লুকোজ কমে গেছে বা ব্রেন উইক হয়ে গেছে প্রচন্ড আমি এরপরে আবার একটু খাওয়া দাওয়া করে আবার দুইটায় বসছি আবার পরে চারটার দিকে শেষ হয়েছে কাজটা হাতের কাজটা অ্যান্ড তখন এমন মাথা ব্যথা ভাইরে ভাই মানে কিছু কিছু কথা আছে যে মানে ব্রেনই গরম হয়ে যায় বুঝছো করতে গিয়ে আর কেমনে বলবো তোমাকে মানে এগুলো ধরো যে বলো না যে মাহের বেলা লেকচার দেখে মনে হয় যে সবকিছু মানে আগে থেকে স্ক্রিপ্টেড হ্যাঁ সিনেমার মতন গল্প টল্প থাকে ভাই এগুলো আসলেই স্ক্রিপ্টেড থাকে অনেক কিছু বুঝছো তো মানে এই যে এইগুলা যে সিকুয়েন্স গুলা কোন অঙ্কের পরে কি থিওরি কোন গুলা বললে সহজ হবে আমি তো জাস্ট এমনি ধরে কয়েকটা অঙ্ক এলোমেলো করা হচ্ছে তা তো না অনেক বেশি সিকুয়েন্স মেনটেন করা লাগে এবং ম্যাক্সিমামই হচ্ছে কি কোনো বইয়ের থেকে ফলো করা না সিকুয়েন্স গুলো আসলে আমার বানানো অ্যান্ড নিজের থেকে একটা জিনিস হচ্ছে প্র্যাকটিস করা একটা হচ্ছে বানানো বানাইতে গেলে খবর হয়ে যায় বুঝছো
প্রচন্ড বললাম তো মানে আমি জাস্ট মানে টানা চার ঘন্টা কাজ করতে পারি নাই দেড় ঘন্টা পরে মাথায় এমন ব্যথা হচ্ছিল জাস্ট যে টিস পাড়া বলে আমাদের গ্রামের ভাষায় যে এরকম এরকম পিঞ্চ করছিল আর কি বুঝছো তো আবার খাওয়া দাওয়া করে গ্লুকোজ নিয়ে দশ পনেরো মিনিট রেস্ট নিয়ে আবার শুরু হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলো আসলে তোমাদের যে মানে উৎসাহ উদ্দীপনা বা শিখার আগ্রহ এগুলোর থেকেই আসলে আমরা সত্যি পাই বা আমি সত্যি পাই এই কাজগুলা করার জন্য ওকে আমি মানে আমি তো মাঝখানে ভেবেছিলাম যে এই কোর্সটা আমি শেষ করব কেমনে এন টান চলছে তারপরে গত সপ্তাহে ঈদের আগে আগে ঈদের আগে আগে আমার হচ্ছে ফাইনাল পরীক্ষা এই অনেকগুলো সিটি মানে এক এক দিনে তোমার দুইটা তিনটা করে সিটি ওকে আমি ওই সময় ব্যাচ নির্ভয়েরও তিনটা ক্লাস শেষ করতে পারি নাই ওকে কারণ আমি জানি যে তোমাদেরকেও শেষ করাইতে হবে ওদেরকেও করাইতে হবে এখন ওদেরও লেকচার বানানো আমার বাকি ছিল তিনটা মানে লেকচার রেডি করা ছিল বাট ওই যে স্যাটিসফাইড হওয়ার মতো লেকচার আর কি লেকচার আগে গুলো তো আমি ছিলই আমার কাছে বাট যেটা নাকি মানে ওই যে একদম দেখে তুমি ওর কাছে ভালো লাগে আমার পানির মতন লাগছে আরো অ্যাডভান্স আরো জিনিসপাতি অ্যাড করতে গিয়ে আমার কাছে মনে হয়েছিল একটু থামি ওইখানেও কিন্তু কেউ কেউ মন খারাপ করেছে ওকে ওই টাইমটাতে তো আমি মানে আসলেই তখন ওই যে একটু টেনশনেই ছিলাম যে এগুলো আমি সব অ্যালাইন করবো কেমনে কারণ টাইম অ্যালাইনমেন্ট খুব ঝামেলার বিষয় আসলে বুঝছো একদম এলোমেলো হয়ে যায় জীবন আর বুঝতেই পারো কিরকম প্রেশারে থাকি এখন তো একা একাই পড়াচ্ছি আবার আগের মতো তো আরো প্রেশার বেড়ে গেছে যাই হোক তো এই আর কি আলটিমেটলি আলহামদুলিল্লাহ শেষের দিকে বা শেষ আমাদের এই কোর্স অফিসিয়ালি ভাবে শেষ এখন একটু মাথাটা হালকা লাগছে বাট জানি আবার কালকের থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স শুরু হয়ে যাবে ইঞ্জিনিয়ারিং এর ম্যাট্রিক্স এর যে লেকচার গুলো ভাইরা ভাই মানে হিউজ কন্টেন্ট ওগুলো তো তোমাদের একটু দেখাই দাঁড়া আমার মজা লাগবে এখন দেখাইতে আমি মানে কি কি যে করি এটা দেখাইলে মজা হবো দাঁড়াও আমার কাছে যদিও এইগুলো আরো আরো কিছু আমি জিনিসপাতি এখানে অ্যাড করবো হয়তো বা কিছু কিছু দেখাইলে মজা হবা দাঁড়াও मन करो मेसार पर बनाते गए আমার নিজের কাছে ভালো লাগছে যে এবার আসলে কন্টেন্টটা কিরকম ডিপ হবে বা এরকম এই হচ্ছে অবস্থা তো তোমাদের লেকচার গুলো যখন তৈরি হইতো আগে তখন এগুলো এরকম করেই থাকতো বুঝছো বা এগুলোকে আরো অ্যানালাইসিস যে কোনটা ইসে যাবে আগে দিকে যাবে কোনটা পরের দিকে যাবে কি হবে না হবে ওকে তো মানে এই আর কি আমি নিজে আসলে তখন মানে গতবার এই বছর টেনশনেই ছিলাম যে এগুলো আবার চব্বিশ এর তখন ক্লাস ছিল চব্বিশ এর ও হো তোমাদের টাইমে তোমাদের যখন যদি রোজার টাইমটা তোমাদের তো ক্লাস চলতো চব্বিশ এর চলতো তেইশে নির্ভয় চলছিল হ্যাঁ নির্ভয় চলছিল তারপরে হচ্ছে কি চব্বিশ তো চলতোই বাইশের এক মিশনের ক্লাস তখন কারণ বাইশের কিন্তু পরীক্ষা শেষ হয়েছে রোজার পরে পরে বুঝছো রোজার পরে এই যে ভর্তি পরীক্ষা গুলো হইলো ওদের কিন্তু তখন ক্লাস বাকি বুঝছো মানে ওদেরটাও এই সব কিছু কিছু মিলায় না মানে আমার আমি ইভেন মানে এখন তোমাদেরটা নিব না বাইশেরটা নিব না কি তেইশে নিব নির্ভয় নিব না চব্বিশে নিব কখন নিব আমি তো সকাল সাতটার থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত থাকি নারায়ণগঞ্জে হ্যাঁ বাসায় আসি মনে করো সারাদিন আর ফ্যাক্টরির টেম্পারেচার মনে আছে রোজার মাসের টেম্পারেচার কিরকম ছিল তো ওই টেম্পারেচারের পরে ওই টেম্পারেচারে যখন তখন আমি থাকি ফ্যাক্টরির ভিতরে অ্যান্ড সবচেয়ে আজগুই ব্যাপার হচ্ছে ফ্যাক্টরির টেম্পারেচার আরো বেশি এবং ওরা এটা হিটার ইউজ করে বানায় মানে এমন না খালি মেশিনে করা বাঁচে হিটার ছেড়ে রাখে ভাই বায়ান্ন ডিগ্রি তিপ্পান্ন ডিগ্রি ওই টেম্পারেচার থেকে যখন নাকি বাইরের চল্লিশ পঁয়াল্লিশ ডিগ্রিতে যাইতাম পা দিতাম রোদের মধ্যে মনে হয়তো এসির মধ্যে আসছে উপরে রোদ কিন্তু এসির মধ্যে আসছে এরকম লাগতো তো ওইখানে ছয় ঘন্টা সাত ঘন্টা দাঁড়ায় থাকার পরে বাসাটা পরে এনার্জিও থাকতো না 
কোন রকম ইফতারটা করে এই হচ্ছে কি চব্বিশ ব্যাচ তারপরে তোমাদের আবার অল্টারনেট ডে গুলাতে আবার চলতে হচ্ছে বাইশের কোর্স হ্যাঁ বাইশের অ্যাডমিশন গুলা মানে ভাই জীবন আমি জানি না আল্লাহ জানি কেমনা আমাকে বাঁচায় শেষ করা হয়েছে এক একটা দিন মনে হয়তো মনে হয় এখনই মারা যেতে পারি এখনই মনে হয় মানে বডি কেমন কেমন জানি করবে মোচর দিবে হ্যাঁ ইভেন পিঠ ব্যথা হাঁটু ব্যথা হাত পা সব ব্যথা ওকে চোখ ব্যথা মাথা ব্যথা চুল অনেক পরে গেছে এর মধ্যে প্রেশার প্রচুর মেন্টাল প্রেশারও ছিল আমার মধ্যে অনেকগুলা প্রেশারের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে অনেকগুলা ওকে অনেকগুলা অনেক আপন জনের কাছে এমন কিছু মানে আচরণের ই হয়েছে যে আমার মানুষের ব্যাপারে আসলে ধারণা চেঞ্জ হয়ে গেছে দৌ আচ্ছা তাহলে সেই রকম ছিল আমি তো বুঝি নেই বা এরকম করা যায় যে এটা তো আমি জানতাম না হ্যাঁ তো মানে এরকম আর কি এই মনে করতাম যে আমি খুব আপন বাট আসলে দেখলাম যে একটু কেমন মানে একটু ভিন্ন রকমের মানুষজন বা সবকিছুই তো আমার নিজেরই কেমন জানি লেগেছিল যে তো এই আর কি সবকিছু মিলে এক্সপিরিয়েন্সটা অনেক মানে অ্যাডভেঞ্চার টাইপের ছিল তোমাদের সাথে এই টাইমটা আসলে তোমাদের কোর্স বলতে তো তোমাদের কোর্স না ইট ওয়াজ আ কাইন্ড অফ লাইফ স্টাইল লাইফ স্টাইল সত্যি কথা এগুলো লাইফ স্টাইল টাইপের আমার জন্য তো লাইফ স্টাইল টাইপের ওকে যেমন মানে এটা তো কোনো জাস্ট কোর্স হিসাবে না ওকে লাইফ স্টাইলের মতন তো গত প্রায় যে কয় মাস হইলো এটা ওকে ওই কয় মাস ঘুমের থেকে ওঠা হয়ে চিন্তা ঘুমানো যাওয়ার সময় চিন্তা ওকে ফুল টাইম এভাবে করে যাচ্ছে হ্যাঁ সামনে দেখি তোমাদের ইনশাল্লাহ সিকিউ এম সিকিউ ওয়ান শটের জন্য ব্যবস্থা করে দেবো ওটার জন্য আমি যে মনে করো বললাম না মুখ দিয়ে তো কথা বলে ফেললাম ধরো তার মানে কিন্তু এটা কিন্তু রেকর্ড হয়ে রইল জিনিসটা এখন অ্যাকচুয়ালি আমি কেমনে করবো জিনিসগুলো কাজগুলা এটাও দেখার বিষয় কারণ ইঞ্জিনিয়ারিং লেকচার বাকি আছে চব্বিশের জন্য ভাই ওরা ওরা মন খারাপ চব্বিশ হেড কারণ চব্বিশ বলে ভাই খালি তেইশের ক্লাস নেয় তেইশের ডেলি দুইটা ক্লাস নিচ্ছে বাট আমাদের নিচ্ছে না তো ওদের মন খারাপ চব্বিশের হ্যাঁ তো ওদেরকেও তোমরা এখন বেড়ে গেলে ওরা সবচেয়ে সিনিয়র ওরা সিনিয়র মানে ওদের দুনিয়ার আছে এই প্রতিশ চলে আসবে আবার প্রতিশের আমি এখনো জানি না আসলে কেমন হবে হ্যাঁ প্রচন্ড মানে আমি কিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে জীবন আল্লাহ মাবুদ ভালো জানেন কোর্সের কোয়ালিটি মানে ই করতে গিয়ে দেখা যায় যে টাইম এলোমেলো হয়ে যায় একটা কন্টেন্টের কোয়ালিটি মানে হয় যেমন তোমাকে দেখাইলাম লেকচার যে এরকম ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাট্রিক্সের লেকচার এটার মধ্যেও কিন্তু আরো অ্যাডিশন সাবস্ট্রাকশন হবে আর অনেক কিছু অ্যাড হবে অনেক কিছু কমবে অনেক কিছু বাড়বে অনেক থিওরি অ্যাড হবে যেগুলো তোমাদের বুঝতে আরো ইজি হবে যেগুলো যেসব কথা দিয়ে তো অনেক অনেক ব্যাপার স্যাপার থাকে এগুলোতে এই আর কি যাই হোক এত কিছু বলার মেন উদ্দেশ্য এটাই একটু দোয়া করিও আমার জন্য হ্যাঁ দোয়া করিও আর আমি আসলে তোমাদের প্রতি গ্রেটফুল এই এটাই বোঝা যাচ্ছিলাম আর কি হ্যাঁ আর আল্লাহর প্রতিও গ্রেটফুল আসলে যে মানে আমাকে যে এগুলো করতে হেল্প করছে আসলে আমি নিজেও জানি না যে মানে কি হচ্ছে আমার সাথে মানে এটা কেম নাকি মাঝে মাঝে ভাবি দুই কাজের পেস্তা যখন লিখতে বসে ওটা দেখা কত লিখবো মানে ওদেরও তো রেস্ট নাই হিসাবে হ্যাঁ করতে কারণ আমি যেগুলো করছি এটাও তো লিখার বিষয় যে কিছু কিছু লিখতে হবে যে ইয়াস ওকে বা নট ওকে বা আরো ভালো করা যায় বা কিছু একটা তো লিখতে হবে নোট তো লিখতে হবে ভাই ওনারা কি লেখা আল্লাহ জানে মানে এত আমিও চিন্তা করি দেবো ওনাদের কি অবস্থা হ্যাঁ ভালো আলহামদুলিল্লাহ কাজ করতে পারছি এটা একটা মানে ভালো বিষয় ওকে এটা একটা খুব ভালো বিষয় আল্লাহ রহমত কাজ করতে না পারাটা একটা ডিপ্রেসিং ব্যাপার যাই হোক তোমরা দোয়া করি আমার জন্য অ্যান্ড হচ্ছে তোমাদের একটু হালকা বলে রাখি বিভিন্ন ব্যাপার স্যাপার নিয়ে যে নেক্সট নেক্সট তোমাদের হচ্ছে গিয়ে এইচএসসি পরীক্ষা এরপরে অ্যাডমিশন টেস্ট এরপরে ভর্তি কোনো না কোনো ইউনিভার্সিটিতে তো সবসময় খেয়াল রাখবে এটা যে জীবনটা অনেক ছোট জীবনটা অনেক ছোট আর জীবনের এইসব ঘটনাগুলো অনেক ছোট ছোট ঘটনা এই যে ভর্তি পরীক্ষা এই যে এইচএসসি পরীক্ষা এই যে চান্স পাওয়া এই যে স্কুলে পড়া এই যে কলেজে পড়া এই যে ইউনিভার্সিটিতে পড়া ভালো চাকরি পাওয়া বা রিলেশনশিপ বাবা মা হ্যাঁ তো এগুলো সব কিছু ছোট 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 ঘটনা ওকে কখনোই এগুলোকে জীবনের সমান বড় মনে করা যাবে না এগুলো জীবনের চাইতে ছোটই আসলে সবকিছুই প্রত্যেকটা পার্টি জীবনের চাইতে ছোট প্রত্যেকটা অনেক অনেক ছোট ওকে মনে করো তুমি ছোটবেলায় যে স্কুলে পড়েছো তুমি কি বাংলাদেশের বেস্ট স্কুলটাতে পড়ে আসছো মেবি নট ম্যাক্সিমামই হয়তো বা না তুমি কি বাংলাদেশের বেস্ট সবচেয়ে নাম করা কলার সাথে পড়ে আসছো ম্যাক্সিমামই হয়তো বা হবে না তো তাতেও যেহেতু তোমার জীবন থেমে থাকে নাই অ্যান্ড তোমার দাম বা কদর অনেক বেশি কমে যায় নাই তো বাংলাদেশের বেস্ট কয়েকটা ইউনিভার্সিটি ওটার মধ্যে চান্স না পাইলে যে কদর একেবারে খুব কমে নাই হয়ে যাবে তা না প্রথম প্রথম চার পাঁচ বছর বা তোমার কাছে একটু খারাপ লাগবে বন্ধুদের সামনে মুখ তুলে বা মাথা উঁচু করে বলতে একটু তোমার কাছে ই লাগতে পারে যে আমি এই জায়গাটা বলবো বা পাবলিক প্রাইভেট নিয়ে একটু ধরো বাঙালিরা তো একটু তোমার মানে এখনো প্রাইভে
ভালো পড়ুয়া ছিল না পুরানা পড়ুয়া ছিল না এটা এটা হয় এটা এখনো হয় এটাই মানি বাট তার মানে এই নাজার সবাই মানে মানে এত পড়ুয়া না তা না ভালো ছিল এখনো আছে অনেক আছে আমাকে তো এখন বললো আমি এখন যাই একটা প্রাইভেট ভর্তি আসলে আমার তো ভালো লাগবে তো এটা পড়তে মজার জায়গা তো ও কারণ তুমি সবকিছু তোমার আন্ডারে মানে তুমি বলবো আমি এই কষ্ট করবো এখন ওই কষ্ট করবো পরে আজকে এই সেমিস্টারে আমি একটু ব্যস্ত আমি এখানে এই সেমিস্টারে কম কষ্ট করবো মানে এগুলো অনেক মজার ব্যাপার আছে অ্যান্ড তুমি চাইলে ধরো মানে আর এই তিন বছরে বা সাড়ে তিন বছরে তুমি ইজিলি পাশ করে বেরোতে যেতে পারবা বাট পাবলিক গুলোতে পাঁচ ছয় বছর লেগে যায় হ্যাঁ আমার সাথে বন্ধুরা এখন যারা প্রাইভেটে ভর্তি হয়েছিল আমার সময় জমা নাই আমার এমনও বন্ধু আছে আমি রেখে পিএইচডি করছে লিটারেলি পিএইচডি করছে অ্যান্ড পিএইচডি রো প্রায় দেড় বছর মনে হয় দুই বছর মনে হয় শেষ পিএইচডি ম্যান বুঝতে পারো আমার সাথে বন্ধুরা হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে কথা প্রাইভেটের মতো হচ্ছে এখানে যে পড়বে সে পারবে মানে এটা প্রাইভেট নাকি পাবলিক ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারটা এরকম না তবে পাবলিকে পড়লে হচ্ছে কি ওই যে স্টুডেন্ট কমিউনিটিটা একটু বেশি স্ট্রং থাকে অ্যালাম নাই কমিউনিটি বেশি স্ট্রং থাকে স্টুডেন্ট ম্যাক্সিমাম অনেক ভালো স্টুডেন্ট থাকে তো এগুলো আর ই বেশি পাওয়া যায় আর কি এনভারনমেন্ট ভালো হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে টিচার ভালো স্টুডেন্ট ভালো তো এনভারনমেন্ট এমনি ভালো হয়ে যায় বুঝছো তো দেখা যায় যে হয়তো ময়লা থাকে এসি থাকে না তোমার ধুলোবালি থাকে বা ই থাকে তারপরেও তোমার ওই যে হিউম্যান যে এনভারনমেন্টটা ওইটা অনেক ভালো তো তো ওই জন্য এখনো মানুষজন পাবলিক পাবলিক করে সবসময় তো এটাই বললাম যে পাবলিকই জীবন না বাট এটা হইলে অনেক ভালো হবে তোমার জন্য ওকে তো ওই জন্য টার্গেট রাখবা অ্যান্ড চেষ্টা করবা নিজের বেস্ট দেওয়ার নিজের বেস্ট পরিশ্রমটা করার বেস্ট ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাওয়ার জন্য নিজের জন্য যেটা বেস্ট হয় ওকে আর আরেকটা কথা বলবো যে জীবনে যা কিছুই করছো এমন কাজগুলাই করবা যেগুলো তোমার তুমি তোমার বাবা মার সামনেও করতে পারবা তাদেরকে দেখায় শোনায় বলে করতে পারবা এমন কাজগুলো অ্যাভয়েড করারই ট্রাই করবা হয়তো প্রথম দিনই পারবা না বাট এমন কাজগুলো অ্যাভয়েড করার ট্রাই করবা যেটা তোমার আব্বু আম্মু শুনলে হয়তো বা তুমি জানছো যে শুনেছো তুমি লব্ধ পাবা ওই কাজগুলো তুমি একটু একটু ধীরে 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 অ্যাভয়েড করার ট্রাই করবা হয়তো বা তুমি এরকম অনেক অনেকে অনেক কিছু করে তো সেগুলো ধীরে 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 অ্যাভয়েড করার ট্রাই করবা ওকে যেটা নাকি মানে সেসব কাজগুলো যেগুলো তোমার বাবা মা শুনলে তুমি লব্ধ পাবা ওই সব কাজগুলো ধীরে ধীরে অ্যাভয়েড করো হ্যাঁ অ্যান্ড তোমার কাছে মনে হয় যে বাবা মা এটা করতে দিল না ওটা করতে দিল না আটকে দিল বাট টু বি ভেরি অনেস্ট একদম অনেস্টলি বললাম প্রত্যেকটাই মানে বাবা মা যেগুলো বলে একদম মানে লেজিট কথা বলে হ্যাঁ হয়তো তোমার বাবা তোমার কাছে মনে হয় যে অনেক কম বুঝে তারা হয়তো বা তারা তোমার মতো এত বেশি মডার্ন না এত বেশি অ্যাডভান্স না তো মানে এর মানে এই না যে তারা জীবন তোমার চেয়ে কম দেখেছে হয়তো বা তারা ফোন তোমার চেয়ে কম চালাইতে পারে হয়তো বা তোমার তারা মানে ফেসবুক বা ইউটিউব তোমার চেয়ে কম চালাইতে পারে বাট জীবন তারা তোমার চেয়ে অনেক বেশি চালাইতে পারে একটু বিশ্বাস রাখো তোমার বাবা মা যত যাই মনে করো না কেন তারা তোমার চেয়ে জীবন নিয়ে অনেক বেশি জানে ওকে তারা এত বোকা না অ্যান্ড হইতে পারে যে এত বেশি আপডেটেড না টেকনোলজি নিয়ে বা বর্তমান কি কি হচ্ছে এগুলো নিয়ে বাট লাইফের ব্যাপারে তারা তোমার তো অনেক বেশি আপডেটেড এটা তুমি শিওর থাকো মানে টোটালি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর থাকো তোমার আমি মোটামুটি কয়েক বেশি সিনিয়ার হ্যাঁ আর দু যুগের একটুখানি বেশি হবে বা এরকম তো কথা হচ্ছে তাতেই যদি আমি এরকম জানি তোমার বাবা মা তোমার প্রায় দুই যুগের বেশি সিনিয়ার ওকে তারা অনেক কিছু জানে হয়তো বা বর্তমান টেকনোলজি জানে না বাট লাইফ জানে হ্যাঁ তো লাইফের ব্যাপারে যে কোনো প্রবলেম ফেস করলে তাদের সাথে শেয়ার করো অ্যান্ড এমন ভাবে শেয়ার করো যাদের করে তারা তোমাকে পজিটিভ ফিডব্যাক দেয় বা ওরকম ফিডব্যাক দেয় এখন তুমি মনে করো এমন কিছু কাজ করে আসছো যে তারা তোমাকে নিয়ে বিশ্বাসী করতে পারছে না তাইলে কিন্তু ফিডব্যাকটা নেগেটিভ আসার খুবই স্বাভাবিক ওকে তো সেই ক্ষেত্রে ওই তো বললাম কাজ এমনই করবা যেগুলো শুনলে মানে তারা শুনলে তুমি লব্ধ পাবা না ওকে তো কাজ নিজেকে একটু বুঝাও আরেকটা ব্যাপার আমি একটু বলতে চাই যে তোমরা তোমাদের হাতে এখন অনলাইন অ্যাক্সেস খুব বেশি তো অনলাইনে যা কিছুই করবা সবকিছু যাতে স্বাধীনতার সাথে হয় ওকে অ্যান্ড মানে এমন ভাবেই কাজগুলো করবা যাই তুমি বিভিন্ন ফেসবুক চালাচ্ছ অথবা ইউটিউব চালাচ্ছ কমেন্ট করছো যা ইচ্ছা করছো ওকে এমন ভাবেই করো যাতে করে দশ বছর পরে বা বিশ বছর পরে তোমার কোনো জুনিয়র তোমার ছেলে মেয়ে সেই জিনিসটা দেখে যাতে লজ্জা না পায় যেমন বাবা এটা কি বলেছিল আমার মা এটা কি লিখেছিল হ্যাঁ বা এটা কি শেয়ার দিয়েছিল যাতে এই জিনিসটা লজ্জা না মানে তারা যাতে এটা না বলতে পারে বা তুমি এটা লজ্জা যাতে না পাও তাদের কাছ থেকে ওকে তো ওইভাবেই এগুলো অ্যাক্সেস করবা ঠিক আছে যতটা আর কি ইসের মধ্যে থাকা যায় হুম আমরা জানি আমরা কেউই হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট না সবার মধ্যে বিভিন্ন লিমিটেশন থাকে বিভিন্ন ই থাকে খুদ থাকে বাট খুদগুলোকে আমরা কমে আনার ট্রাই করবো ধীরে ধীরে একদিন হয়তো বা কমবে না বাট ধীরে 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 কমে আসবে কমে আসবে আর হচ্ছে এই তো আর ইনকামটা হালাল রাখার ট্রাই করিও ইনকামটা হালাল
তুমি শিওর থাকতে পারো যে তোমার রিজিক ফিক্সড সেই ক্ষেত্রে তুমি আজকে হারাম টানা নিলে পরের দিন হালালে ওই ওইটা পাবাই আলটিমেটলি ওকে তো এটা আপ টু ইউ যে তুমি হারাম বানাবা নাকি হালাল বানাবা বানাবা কারণ তোমার রিজিক কিন্তু ফিক্সড ওকে এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখো আর মোটিভেশন মোটিভেশনের কিছু নেই জীবনে জাস্ট সবকিছুই হচ্ছে গিয়ে ডিসিপ্লিন রাখা ট্রাই করবা যদিও আমি অনেক বেশি ডিসিপ্লিন না পার্সোনাল লাইফে বাট ওই যে অনেকগুলো প্রেশার থাকে তো একা এতগুলো সামনের দিকে জীবন বাট তারপরেও চেষ্টা করি যতটা বেশি ডিসিপ্লিন থাকা যায় তো তোমরা যাদের লাইফে ডিসিপ্লিনটা মেনটেন করার ট্রাই করো ঠিক আছে আর তো কিছু ওকে তো এই হচ্ছে হিসাব বুঝছো তো এগুলো একটু মেনটেন করিও এই তো আর ফেয়ারওয়েল বলতে অন্য কোনো অফিসিয়াল ফেয়ারওয়েল আমরা নিব না আমি হয়তো পরে আবারও লাইভে আসতে পারি আমার ই নাই ঠিক নেই কোনো মন যখন একা একা লাগবে তখন আমি হয়তো গ্রুপে পোস্ট করবো বাই করবো ও আচ্ছা তোমরা একটু ফেসবুকে আমার তো পাবলিক গ্রুপটা আছে ওটা একটু অ্যাক্টিভ থাকিও কারণ আমার যে কোনো আপডেট ওইখানে জানতে পারবা ওকে ওইখানে জানতে পারবা ফেসবুক প্রোফাইলে ফলো করে রাখতে পারো বা ই করে রাখতে পারো হয়তো ওইখানে আপডেটগুলো জানতে পারবা এই হচ্ছে কথা জনি হাত তুলেছো জনি বলতে পারো জনি ভাই আমাদের তো এরপর থেকে হয়তো বা ক্লাস নিবেন না তাহলে ভাই আমাদের এমনি আমাদের সাথে থাকার জন্য যদি সপ্তাহে বা এতগুলো বারোটা অধ্যায় হয়ে গেল এই অধ্যায়ের প্রতি একটা একটা করে যদি আবার যদি পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করতেন তাহলে কি হইতো না পরীক্ষা যেগুলো হয়েছে ওগুলো কি দিয়েছো সবগুলা ওগুলা ভাই আমি তো দেরিতে আসছিলাম যার কারণে সবগুলা তো দেয়নি পরীক্ষা যেগুলো হয়ে গেছে মানে ওগুলা অনেক অ্যানালাইসিস করে এই কোশ্চেন গুলা বানানো হয়েছে তো আমি মনে করি যে ওই কোশ্চেন গুলা মানে ফলো করতে পারলেই বেটার আর সত্যি কথা বলতে পরীক্ষা এখানে এমসিকিউ নেওয়া যাবে আরো নেওয়া যাবে চাইলে বাট ওগুলো ওই যে কম ইম্পর্টেন্ট কোয়েশন গুলো আসবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তো ট্রাই করিও যে লেকচারে যা করাইলাম অ্যান্ড প্র্যাকটিস এটা যা দিয়েছে স্পেশালি লেকচার গুলা ওইটা ফলো করার ওইটা যাতে এইচএসসি পরীক্ষার আগে তিনবার হলেও মিনিমাম হয়ে থাকে তাহলে আশা করি যে নব্বইয়ের উপরে চলে আসবে ইজিলি এটা আশা করা যায় কত নব্বইও মানে ইজিলি চলে আসা উচিত যদি তিনবার করেও করো বুঝে বুঝে হ্যাঁ আর আরো বেশি বার করতে পারলে আরো ভালো নাম্বার সহজ হিসাব ওকে रुटीन दिए रेखे रुटीन सप्ताह तीन दिन সপ্তাহে তিন দিন ও তোমাদের এখানে তো দিলাম এই এই কোর্সে তো দিলাম এটা এমপিএম তো সাইকেল ওয়ান টু থ্রি সপ্তাহ একসাথেই যখন ভার্সিটি কোর্স লঞ্চ কোর্স লঞ্চ হবে ক্লাস হবে তখন এইখানে রুটিন দিব সাইকেল তো এগুলা সবই তো এমপিএম ওকে সবই তো পঁচিশটা দাগাতে খুব কষ্ট হয়ে যায় রাইড করতে পঁচিশটা রাইড করতে এখন ভুল হয়ে যায় এটা দেখে মনে হয় এমনি এমনি করতে হবে বাট এটার আরো কোনো শর্টকাট ট্রিক আছে শর্টকাট ট্রিক বলতে অনেকে খারাপ মনে করে ব্যাপারটা আসলে ওই শর্টকাট না মানে এটা হচ্ছে অন্য কোন নিয়ম আছে যে নিয়মে কম সময় করা যায় ওকে ওই নিয়ম গুলো ফলো করবা ওকে আর অনেক কিছু আছে ফিল করেই করা যায় চিন্তা করেই করা যায় মুখে মুখেই করা যায় সব অঙ্ক হাতে লিখে লিখে করতে হবে এমনটা না মানুষ অঙ্ক স্পিডটা বাড়াইতে হবে ওকে অ্যান্ড এটা একটু মানে প্র্যাকটিস ছাড়া উপায় নেই এখানে লেকচারে যে ম্যাথগুলো আছে ওই ম্যাথের যে এমসিকি গুলা ওগুলো করলেই এর বাইরে ইনসালে কিছু লাগবে না তোমার ইচ্ছা ওকে এই কটা জিনিস করলে যথেষ্ট ইতিহাসের জন্য তুমি এগুলো বারবার করে প্র্যাকটিস করো জাস্ট বারবার করে প্র্যাকটিস করো অ্যান্ড পরীক্ষা যেগুলো দেওয়া হচ্ছে সেগুলো পা একবার করে প্র্যাকটিস করো তাহলে ইয়ে না আর ভাই একটা বিষয় জানার ছিল আমার হ্যাঁ মনে করেন অনেকে উদ্ভাসে ভর্তি হচ্ছে তারপরে অনেক অনেক কোচিং এ ভর্তি হচ্ছে ওখানে অফলাইনে ভর্তি হচ্ছে আবার অনলাইনে দেখতেছি অনেক কোর্স নিচ্ছে এখন কিভাবে এটা মেনটেন করতেছি আবার শুধু কি অফলাইনে পরীক্ষা দিচ্ছে আর অনলাইনে ক্লাস করতেছি এমনটা নাকি দুই জায়গায় ক্লাস করতেছি আমি আগে বললো ওটা বেস্ট ওটা হচ্ছে বেস্ট মানে অনলাইনে ক্লাস করে তুমি জানবা আর অফলাইনে গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে আসবা এটা হচ্ছে বেস্ট অনেস্টলি বলি আমি নিজে অফলাইনে ক্লাস নিতাম অ্যান্ড মানে ওই যে যেখানে বললা তো কথা হচ্ছে যে সময় পাওয়া যায় না আসলে সবকিছু পড়ানোর মতো একটা অধ্যায় একটা লেকচার হইলে তুমি নিজেই বুঝতে পারছো মনে করো তোমাকে দেখালাম ম্যাট্রিক্স এর উপরে কত কি বাট নর্মালি কোচিং গুলো দেখা যায় ম্যাট্রিক্স এর উপরে একটা লেকচার থাকে তো এক লেকচারে ভাই এতগুলো অঙ্ক কেমনে কি আর জানাবে কখন বুঝছো ব্যাপারটা তো হয়তো বা তুখোর ব্যাচে ছয় সাত ঘন্টা পড়ানো হয়তো বাট রেগুলার ব্যাচ গুলো তিন ঘন্টার উপরে যাওয়া যায় না আড়াই ঘন্টা হলেই বাড়ির থেকে নখ দেওয়া শুরু করে যেটা নাকি পরীক্ষা নেওয়া ওরা ভাই তাড়াতাড়ি শেষ করেন তাড়াতাড়ি শেষ করেন তখন আমরা যেটা করতে পারতো তাড়াতাড়ি শেষ করি তাহলে ইম্পর্টেন্ট অঙ্কগুলো করাই দিই অনেক কথা এটা সত্যি আর কিছু করার নাই তো ভাই আড়াই ঘন্টার মধ্যে আমি তাহলে কেমন নাকি 
তো এটা হয়তো অফলাইনে তো এটা এটা হচ্ছে প্রবলেম আর কি বলতে পারো তো ওই প্রবলেমটার সলিউশন হিসাবে তো আমরা অনলাইনে এইভাবে করে করাচ্ছি বুঝছো ওটা সলিউশনই তো করাচ্ছি যে মানে ফুল ফর্মে ধরো এখানে আমি অনলাইনে চাইলে চারটা ক্লাস নিতে পারি চাইলে সব মিলাই ধরো দশ ঘন্টা লেকচারও দেওয়া যায় একটা অধ্যায়ের উপরেই তো এটা ভালো তো ব্যাপারটা ভালো না তো এই আর কি সুবিধা এটা হচ্ছে সুবিধা আর মানে লেকচার করলে এর বাইরে ইনশাল্লাহ কিছু লাগবে না ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য ধরো আমি যদি আমার কথা বলি আমার লেকচারে যা তুমি করবা এর বাইরে তুমি একটা অঙ্ক যদি না করো ইঞ্জিনিয়ারিং এর ভর্তি পরীক্ষার জন্য তাও কিছু দাবি আসবে না মানে যেমন এখানে সাইকেল ওয়ানে বলে দিয়েছি না যে লেকচারে যে অঙ্কগুলো করাবো এর বাইরে তুমি যদি একটা অঙ্ক না করো তাও ইনশাল্লাহ ইচ্ছে তোমার কিছু কোনো জায়গায় আটকাবে না আশা করছি ওকে তো ইঞ্জিনিয়ারিংটা ওই রকম লেকচার যে কটা অঙ্ক করাই দিব দাদা বুঝাই দিব ওর বাইরে তুমি যদি একটা অঙ্ক না করো ধরো তুমি কোনো বই ধরলা না প্রশ্ন অঙ্কও ধরো অঙ্ক ধরলা না কারণ প্রশ্ন করে ফেলেছি তো তাও তুমি দেখবো যে সবই পাচ্ছ ব্যাপারটা এরকম বুঝছো তুমি তারপরও মনের সুবিধার জন্য মনের শান্তির জন্য প্রশ্ন অঙ্কটা একটু দেখলা খেতাব সাহেব একটু দেখলাম মনের শান্তি আর কি বাট প্র্যাকটিস করবো লেকচার অঙ্কগুলো বুঝছো লেকচার অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করলে যথেষ্ট এই হচ্ছে কথা তো এখন অনলাইনের ক্লাসগুলো আমরা এইভাবে নিতে পারি বাট অফলাইন হলে কিন্তু আমি তোমাকে বলতে পারতাম না যে লেকচারে যে কটা অঙ্ক করাইলাম এগুলো করতেই হবে কারণ অফলাইনে ক্লাসই পাচ্ছি আমি আড়াই ঘন্টা একটা পুরো অধ্যায়ের জন্য হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছে ডিফারেন্সিয়েশন নিয়েছি দুই দুই লেকচার অনলি অনেক বৃত্ত নিয়েছিলাম আমি ভার্সারি লেকচার একবার নিয়েছি এক লেকচারে অনেক বৃত্ত দুইটা ভাই আমি অঙ্ক তাহলে করাবো কয়টা আমার কনিকের লেকচারে মনে হয় দুইশো অঙ্ক হ্যাঁ ইঞ্জিনিয়ারিং লেকচারে মানে একশো দুপুর অঙ্ক তোমাদের ম্যাট্রিক্সে তো একশোর মতো অঙ্ক একটুখানি অধ্যায়ে তাতেই চার লেকচার লেগে যাচ্ছে এরকম তাহলে কনিক চিন্তা করো বৃত্ত চিন্তা করো আর তারপরে ডিফারেন্সিয়েশন চিন্তা করো তো ওইসব কারণে মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে তুমি অনলাইনে যে কন্টেন্ট পড়তে পারবা অফলাইন তো এটা পসিবলই না কেমনে পসিবল তুমি এক অন্তরি কারণে পারবা ছয়টা লেকচার দিতে পারবা ছয়টা লেকচার পাবা কোথাও সেটা তো পসিবল না আর ওই ছয় লেকচার তো এরকম এত এফিসিয়েন্ট ছয় লেকচার না এখানে দেখো না অন্তরিক অনেক পাঁচ লেকচারে ডিফিনিশন করছে কি কি করা হয়েছে হ্যাঁ আড়াইশো তিনশো অঙ্ক হয়ে গেছে মনে হয় আড়াইশোর মতো অঙ্ক হয়েছে তো এটাই মানে এটা হচ্ছে অনেক কথা অনেস্ট অপিনিয়নটা তোমাকে দিলাম যে মেইনলি লেকচারে ধরো ভার্সারি লেকচারে আমি মনে করো তোমাকে এখানে পঞ্চাশ টঙ্কা করাইলাম পঞ্চাশটা পঞ্চাশটা করে যাবে এই পঞ্চাশ থেকে ইনশাল্লাহ কমা ব্যাপারটা এরকম তোমাকে আমি কোনো তারপরে এক সঙ্গে করাই দিলাম এই একশোটার একশোটার থেকেই কমানো ইনশাল্লাহ বুঝছো প্রত্যেক বছর এটাই হয় বাইশ কে জিজ্ঞেস করবা একুশ কে জিজ্ঞেস আমার কাছে করেছে জিজ্ঞেস করবা হ্যাঁ একচুয়াল সত্যি কথা হচ্ছে কি আমাকে অনেক বেশি মানুষ চিনে না এটা সত্যি কথা কারণ আমি ওই রকম পাবলিসিটি বিভিন্ন একটু মানে কিছু থাকে না মানে ধরো একটু লো টাইপের পাবলিসিটি হয়ে যায় অনেক কিছু অনেক সময় আমি এগুলো একটু লজ্জা পাই বুঝছো আমার কারণ আমার বাবা মাও ওইসব গ্রুপে থাকে তো আমি অনেক রকম অনেক মানে চিপ পাবলিসিটি একটু লজ্জা লাগে আর কি মাঝে মাঝে তো দেখা যায় ওগুলো হয় না পসিবল হয় না অত আমি দুষ্টমিও করতে পারি না সারাদিন দঙ্গ টঙ্গ করি ব্রেন ওই রকম হয়ে যাচ্ছে প্যাটার্নটা হ্যাঁ তো অত মনে করো ওই ওইসব অত ইয়ে হয় না তো জন্য আমাকে মানুষ চিনে কম বাট যারা চিনে তারা মানে ওটা লেজিত ভাবে শিখে নিয়ে যেতে পারে চান্স টম নেই পায় তো কথা হচ্ছে এটা যে যা কিছু করাই দেবো একটু করলে আসলে যথেষ্ট এরপরে আমি আমি নিজেই তোমাকে বলবো বুদ্ধ করবো তুমি অফলাইনে এক্সাম দিও কারণ অফলাইন এনভারনমেন্টটা এক্সাম এনভারনমেন্টটা জরুরি বুঝছো এনভারনমেন্টটা শেখাটা জরুরি এনভারনমেন্টটা প্র্যাকটিস করাটা জরুরি তা ওই এনভারনমেন্টে যায় মানে ইটা এক্সপিরিয়েন্সটা জরুরি আসলে ওই জন্য অফলাইনে এক্সাম দিবা এই হচ্ছে কথা সবগুলো উঠাইছিলাম কিন্তু সাইকেল টু এর ম্যাথ গুলো কি করবো না সাইড দেখেই আমাদের করতে হবে উঠেলে তো অনেক সময় যাবে মনে হয় না লেকচার তো বেশি হবে তোমাদের সমস্যা নেই সমস্যা নেই তুলবা তুলবা সবই তুলবা কেন তুলবা না হ্যাঁ ওগুলো যত্নের লেকচার ভালো করে পড়বো নতুন খাতা কিনো একটা ফ্রেশ নতুন খাতা কিনো আমি নিজে অনেক বেশি এক্সাইটেড আসলে এত দামি দামি ম্যাথ পেপার করাবো ওকে তোমরাও মানে আমি চাই এক্সাইটমেন্টের সাথে শুরু করো হ্যাঁ তুই আরো আগেই শুরু করে ফেলতে পারতাম হয়তো আরো একটা অধ্যায় বেশি করাতে পারতাম এর মধ্যে বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে যা হয়েছে ঠিক হয়েছে আল্লাহ ভালো করে ইয়ে করেছে সবকিছু যেভাবে সিকুয়েন্স করে দিচ্ছে আর কারণ তোমাদের এইচএসি পরীক্ষা সামনে ওগুলো সুন্দর করে গুছায় না করলে এইচএসির আগেও এত বেশি এগুলো ডিপ মাথায় নেওয়া উচিত না হ্যাঁ যতটুকু করা ছোটটুকু করো তুমি আর আমি কেন বললাম এইচ এসির আগে কেন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করা যাচ্ছি বা স্টার্ট করেছি মাইন্ডসেটটা হয়ে থাকবে এইচ এসি পরীক্ষা সীমিত হইতে তোমার জুলাই অগাস্ট থেকে বুঝছো অগাস্ট অগাস্ট মাস চলে যাবে
ওই হুশ যাতে আগে আসে ওই জন্যই তো মেনটা শুরু করাটা হ্যাঁ ওকে যাই ভালো করে পড়ো আমি কিন্তু অনেক বেশি হোপফুল তোমাদের জন্য ওকে আমি এখানে যেমন এইচএসি তে এইচএসি তে যারা এখানে জয়েন করেছে আমি মানে মনে প্রাণে চাইবো যাতে করে হান্ড্রেড হান্ড্রেড পার্সেন্টই নব্বই এর উপরে পায় মনে প্রাণে চাইবো আমি জানি হয়তো নব্বই পার্সেন্টের উপরে মানুষ পাবে নব্বই পার্সেন্ট করে হ্যাঁ মানে নাইনটি আপ করে পাবে নব্বই পার্সেন্ট মানুষ পাবে এখান থেকে বা আশি পার্সেন্ট পাবে যারা নাকি আসলে চেষ্টা করেছে তো আমি ওইটাও ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে ওইটা টার্গেট রাখবো ভার্সারি ক্ষেত্রে ওইটা টার্গেট রাখবো যাতে করে ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট ওকে এইটি নাইনটি পার্সেন্ট যাতে টার্গেটটা অ্যাচিভ করতে পারে ভার্সারি লেকচার গুলো ওইরকমই হবে ইনশাল্লাহ শুক্রবার দিন লঞ্চ করে দিবো টেনশনের কোনো কারণ নেই শুরু করবো এটা এইচএসির পরে পরেই আর ভার্সারি লেকচারটাও জাস্ট লেকচার করবা আর প্র্যাকটিস শিট করবা এনাফ এর বাইরে এক টঙ্কা না করলেও চলবে সমস্যা নেই এইবারও সবাই আলোর মতো কখন পেয়েছে ওকে নো টেনশন অনলি চিল করবা খালি পড়বা চিল করবা মানে পড় পড়বা আর কি টেনশন করবা না খালি পড়বা তোমাদের টেনশন তো আমি নিয়ে নিয়ে মাথার অর্ধেক চুল ফলাই দিচ্ছি তোমরা টেনশন না করে খালি পড়ো পড়াটা পড়ো তাইলে কাজে দিবে ওকে তাইলে এই যে পরিশ্রম গুলো এগুলো সার্থক হবে কারণ দিন শেষে মানে ভাই অনেক কষ্ট হয় সত্যি কথা যেটা অনেক কষ্ট হয় মানে ব্যাপারটা সবকিছু যে আমরা জাস্ট টাকার জন্য করি তা না হ্যাঁ এবং মানে যা ইনকাম হয় এগুলো তো খরচই হয়ে যায় এগুলো এক একটা কোয়েশ্চেন লিখতেই অনেক টাকা লাগে এই এক একটা যে কোয়েশ্চেন মানে এই যে ছবি ছবি তোমাদের কোনো আইডিয়া নেই এগুলোর জন্য কত টাকা নিয়েছে অনেক টাকা নেয় ওকে তারপরে তো মানে এখানে ইভেন আমি পার্সোনাল আমারটা বলতে পারি যে আমি ম্যাক্সিমাম মানে খরচ করে ফেলে তোমাদের পিছনে মোর দেন ফিফটি পার্সেন্ট তোমাদের পিছনে খরচ হয়ে যায় তো জাস্ট মানে এমনি নিজের শখ দেশকে কিছু দিয়ে গেলাম এটা এটুকেই ওকে তো আমি মনে করি ওগুলো কাজে লাগাও ওগুলো কাজে লাগাও আমাদের সময় এই সুবিধা গুলো ছিল না ওকে এগুলো কাজে লাগাও তুমি একটা সুন্দর যুগে জন্ম হয়েছ সুন্দর যুগে বাস করছ এই যুগে টেকনোলজির সাথে সাথে অনেক কিছু অ্যাডভান্স হয়েছে এবং অনেক সুযোগ সুবিধা আছে যে কেউ পরিশ্রম করলে চেষ্টা করলে তার পরিশ্রমটা বিফলে যাচ্ছে না হ্যাঁ চাইলে মনে প্রাণে চাইলে অনেক কিছু এখন পারা সম্ভব তো আমি বলবো যে অ্যাপ্লাই করো ঠিক আছে এই হচ্ছে কথা আমি শেষ করে দেবো লেকচারটা ভারতী একটা কোয়েশ্চেন করেছ ভারতী যদি কোয়েশ্চেন বড় হয় তাইলে তুমি আমাকে ডিসকাশন গ্রুপেই দাও আর যদি কোয়েশ্চেন তোমার মানে মনে হয় যে মুখে মুখে বলা পসিবল তাইলে তুমি আমাকে এখানে বলতে পারো फलो कर আমাদের যদি এরকম হয় যে আমার এসএসি পরীক্ষার প্রিপারেশন মানে আমার থেকে মনে হচ্ছে যে কিছুটা খারাপ এক্ষেত্রে কি আমি ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্লাস গুলো করবো মানে কিছুটা উইক বা মানে ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে বিশেষ করে ডিপেন্ড করে মানে এসএসি এর নাম্বারের উপর তো এই ক্ষেত্রে এসএসি যদি ভালো করে মানে ভালো করা তো ইঞ্জিনিয়ারিং তো শুধু বুয়েট না বাংলাদেশে তোমরা মনে হয় এখনো আসলে ওই যে এটা আমি বুঝতে পারি আমাদের কোচিং গুলো মেইনলি বুয়েট বুয়েট বলে বা এরকম ঢাকা ইউনিভার্সিটি ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা ধরো সব মিলে ভালো নাম করা যেগুলো এগুলোর নাম এত বেশি নাই মানুষের কাছে মনে হয় এটা ছাড়া দুনিয়া অচল মনে হয় হ্যাঁ অথচ তোমাদের ম্যাক্সিমাম বাবা মারা কিন্তু হয়তো বা বুয়েট থেকে পরে আসে নাই বা ঢাকা ভার্সিটি থেকে পরে আসে নাই তোমার তো ফ্যামিলি চলছে বাবা মা তো ভালো চলছে তাই না সবাই তো ভালো মানুষ এরকম না তো ওইখানে পড়লেই হয়তো বা মানে বেস্ট রেজাল্টটা আমি কাউকে মিন করে বলছি মানে ওভারঅল বললাম আর কি তো এটা রিয়েল কথা যে আসলে ওইটা হয়তো বা কোচিং এর যারা টিচে তারা নিজেদের ইউনিভার্সিটি কা একটু বড় করে শো করে বা অনেক ওই যে একদিন একটা ই দেখলাম যে মরে গেলে এখানেই মরে যাবো কে কে একদিন বলেছিল না মানে লাইফ দেয় এটাই মনে হয় একদম সে যেটা জান দিয়ে ভয় ম্যান ভয় একটা ইনস্টিটিউট ভালো পড়াচ্ছে ওকে না পড়লে আমি নিজে অন্য কোনো জায়গাতে ভালো পরে আসবো ভালো পড়ার তো কোনো মানে ই নাই যেমন আমি তো কোনো কলেজ না বাট আমি একটু বিশ্বাস করতে পারি অনেক কলেজের চাইতে হয়তো বা আমার কাছে ভালো পড়া হয় এটুকু আমি বিশ্বাস করতে পারি তো মানে এটা কোনো ইনস্টিটিউটের উপর ডিপেন্ডেন্ট না তুমি ভালো করে শিখবো না কিনা হ্যাঁ তো এটা রিয়েল কথা তো এখানে আসলে এগুলো এত মানে জীবন নেই কোচিকে টেচার অনেক কিছুই বলবে এখানে অনেকে অনেক রকম ব্যবসায়িক মাইন্ডসেটেরও থাকে তারা তাদের ব্যবসা বড় করার জন্য অনেক কিছুই বলবে মনে করাবে যে এটাই বেস্ট মনে হয় এটাই সবচেয়ে ভালো জায়গা বাট তোমরা সবসময় ওই রকম এত ওই দিকে এত ওইভাবে ই করবো না নিজের বুদ্ধিটা একটু খাটায় দেখবো আসলে যে হচ্ছেটা কি হ্যাঁ ওইভাবে চিন্তা করবো সবকিছুকেই ওকে ধরো তোমার মনে হচ্ছে যদি আমার ধরো এরকম হয় যে এইচএসি রেজাল্টটা খারাপ তাহলে ওকে বইটা যদি না দিতে পারো তাহলে সিকিউরিটি দিবা ওকে 
যেমন ঢাকা ভার্সিটিতে দেখি কিন্তু সিকিউরিটি রেট সিট সংখ্যা বেশি হ্যাঁ বা ভালো সাবজেক্ট সিট সংখ্যা বেশি ঢাকা ভার্সিটিতে ভালো সাবজেক্ট বা মানে খুব মনে ধরো বেশিরভাগ স্টুডেন্টরা যেগুলো চায় যে ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট গুলো বা ওগুলো টপ 100 টপ 1000 এর মধ্যে সিট শেষ হয়ে যায় আর সিট মানে টপ 1000 পজিশনের মধ্যে সিট শেষ হয়ে যায় অথচ দেখা যায় যে তুমি সিকিউরিটি রেটে সিএসটি বলি পাবা ধরো 1500 পর্যন্ত হ্যাঁ 1600 পর্যন্ত বুঝতে পারছো জিনিসগুলো ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট তুমি মানে 3000 4000 পর্যন্ত পাবা একদম মানে মানুষের পছন্দ মতন সাবজেক্ট ধরো আড়াই তিন হাজারও পাওয়া যায় হ্যাঁ একদম ভালো ভালো মাদার সাবজেক্ট গুলো পাওয়া যায় এটা হচ্ছে লেজিট কথা ওকে তুমি তোমার নিজের গোলটা হিসেবে চিন্তা করো তাহলে যে আসলে ঢাকা ভার্সিটিতে আমি যদি ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট পেতে চাই তাহলে আমার টপ থাউজেন্ড থাকতে হবে আর আমি যদি সিকের ওয়েটে ই পাইতে চাই মাদার সাবজেক্ট গুলো পাইতে চাই তাহলে হচ্ছে আমার থ্রি থাউজেন্ড মনে থাকলে হবে তাহলে কোন অপশনটা আমার জন্য বেটার হয় ওকে এমনি করে চিন্তা বা অনেক কিছু ব্যাপার ক্লিয়ার হয়ে যাবে এরই মাধ্যমে শেষ হচ্ছে আবার ইনশাল্লাহ দেখা হবে ফেয়ারওয়েল বলতে আমরা আবার দেখা করবো ইনশাল্লাহ রেগুলার হয়তো বা কোনোদিন দেখবো ভোর পাঁচটার সময় লাইভে চলে আসছি দেখা করার জন্য আর তোমরা অবশ্যই পাবলিক গ্রুপে অ্যাক্টিভ থেকে ঠিক আছে তাহলে আমারও ভালো লাগবে তাহলে আমি একটা জায়গায় সবাইকে পাবো আর কি ঠিক আছে আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ সবাইকে গুড বাই সবাইকে